போட்டி தேர்வு பயிலும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பீனிக்ஸ் அகாடமியினுடைய டே ஒன் டெஸ்ட் சீரீஸினுடைய மூன்றாவது தேர்வுக்கான வினாவிடை கலந்துரையாடல் தான் பார்க்க போகிறோம் இதற்கான சிலபஸ் தமிழ் ஆறாம் வகுப்பு முழு தேர்வு ஆறாம் வகுப்புனா புதிய பாடப்புத்தகம் மூன்று பருவமும் பழைய பாடப்புத்தகம் மூன்று பருவம் முழு பாடமும் அடுத்தது அறிவியலில் உடலியல் ஆங்கிலத்தில் ஃபிசியாலஜின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது புவியியலில் வானிலை மற்றும் காலநிலை இந்த பா பாடத்திட்டங்கள் வந்து வினாக்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் இந்திய ஆட்சியில் ஒன்றியம் மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் அடுத்தது வரலாறு தில்லி சுல்தான்கள் கணிதத்தில் மீப்பெரு பொதுக்காரணி மீச்சிறு பொது கா மடங்கு அதாவது எஸ்சிஎஃப் எல்சிஎம் அடுத்து நடப்பு நிக நிகழ்வுகளை பொறுத்த வரைக்கும் பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அது இடம்பெற்றிருக்கோம் இப்போ தமிழில் பார்ப்போம் முதலாவதாக முதல் வினா தமிழில் வினா எண் ஒன்று தொலைவில் உள்ள பொருளின் உருவத்தை அருகில் தோன்ற செய்ய முடியும் என்ற கருத்தை இடம்பெற்றுள்ள நூல் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வினா எண் ஒன்று இந்த கருத்து எதில் இடம்பெற்றிருக்குன்னா திருவள்ளுவ மாலையில் தான் இடம்பெற்றிருக்கு திருவள்ளுவ மாலைங்கிறது என்னன்னா திருக்குறளினுடைய பெருமையை பற்றி பேசக்கூடிய நூல் தான் திருவள்ளுவ மாலை திருவள்ளுவ மாலையில் மொத்தம் எத்தனை பாடல்கள் இடம்பெற்றிருந்தா ஐம்பத்தி ஐந்து பாடல்கள் பாடிய புலவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி மூன்று புலவர்கள் பாடியிருப்பாங்க இந்த ஐம்பத்தி ஐந்து பாடல்களை ஐம்பத்தி மூணு புலவர்களால் பாடப்பட்டது இந்த பாடலர் யார் பாடியதுன்னா கபிலர் தான் பாடியிருப்பார் தொலைவில் உள்ள பொருளின் உருவத்தை அருகில் தோன்ற செய்ய முடியும் என்று பாடியிருப்பார் யாருனா சொல்லிட்டு வந்த கருத்து சொன்னவர் கபிலர் அடுத்த வேணாம் வினா எண் இரண்டு அன்பிலா டேஷ் தமக்குரியர் அன்புடையார் டேஷ் உரியர் பிறருக்கு சரியான பொருத்தம்லாம் நம்ம மேலே நாலு சீர் இருக்கும் திருப்பூரில் பொறுத்த வரைக்கும் மேலே நான்கு சீர் கீழே மூன்று சீர் மொத்தம் ஏழு சீர் இதில் விடுபட்டு இருக்கிறத நம்ம பொருத்தணும்னா ஆப்ஷன் டியில் இருக்கிறது தான் பொருந்தும் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் டேஷ் என்பும் உரியர் பிறருக்குன்னு வரும் என்பு என்பதனுடைய பொருள் என்னென்னா எலும்பை குறிக்கும் அடுத்த வினா வினா எண் மூன்று நடுவன் அரசு டேஷாம் ஆண்டு பெரியாரின் உருவம் பொறித்த அஞ்சல் தலை பெரியாரின் உருவம் பொறித்த அஞ்சல் தலையை வெளியிட்டு சிறப்பித்தது எந்த ஆண்டுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தான் ஒன்றிய அரசு வெளியிட்டிருக்கோம் அந்த பெரியாருடைய உருவம் பொறித்த அஞ்சல் தலையை வெளியிட்டிருக்கோம் அடுத்த வினா வினா எண் நான்கு மிசை என்பதன் எதிர்ச்சொல் கேட்கிறாங்க மிசை என்பதன் எதிர்ச்சொல் முதலாவதாக மிசை என்பதன் பொருள் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் மிசை என்பதற்கு மேலே என்பது பொருள் அப்ப இதுக்கு எதிர்ச்சொல் மிசைக்கு எதிர்ச்சொல் என்னன்னா அவள் அவள் என்பது அதனுடைய பொருள் என்னன்னா பள்ளம் அப்ப இதுக்கு சரியான விடைங்கிறது பள்ளம் தான் சரியான விடை அவள் தான் பள்ளம் என்பது பிரிக்கும் மிசை என்பதன் எதிர்ச்சொல் அவள் அவளுக்கு பொருள் வந்து பள்ளம் பிரிக்கும் வினாயன் ஐந்து வீரம் இல்லாத வாழ்வும் விவேகம் இல்லாத வீரமும் வீணாகும் என்று எடுத்துரைத்தவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ நாமக்கல் கவிஞர் ஆப்ஷன் பி திருவி கல்யாண சுந்தரனார் ஆப்ஷன் சி முத்துராமலிங்கர் ஆப்ஷன் டி தந்தை பிரியார் முத்துராமலிங்க தேவர் தான் இந்த கருத்து சொல்லியிருப்பாரு வினாயன் ஐந்துக்கு முத்துராமலிங்க தேவர் தான் வினாயன் ஆறு செய்யும் தொழிலே தெய்வம் என்று பாடி அவர் யார் கேட்கிறாங்க ஆப்ஷன் ஏ பாரதியார் ஆப்ஷன் பி பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் ஆப்ஷன் சி உடுமலை நாராயண கவி ஆப்ஷன் டி பாரதிதாசன் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் என்று பாடியவர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் தான் இவர என்ன சொல்றாங்கன்னா மக்கட் கவிஞர் மக்கட் கவிஞர் என்று அழைக்கப்படுபவர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் தான் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் சொல்லலாம் பாவேந்தர் என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் தான் பாரதிதாசன் பாரதிதாசன் தான் பாரதியாரின் மீது கொண்ட பட்டின் காரணமாக தன் பெயரை பாரதிதாசன் மாற்றிக் கொண்டார் உடுமலை நாராயண கவி பகுத்தறிவு கவிராயர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யாருன்னா உடுமலை நாராயண கவி தான் மகாகவி பாரதியார் மகாகவி என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் பாரதி தான் ஆறாவது வினாக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் பி தான் அடுத்த வினா வினா எண் ஏழு 
துன்பத்தையும் நகைச்சுவையோடு சொல்வதில் வல்லவர் யாருன்னு கேட்கறாங்க துன்பத்தையும் நகைச்சுவையோடு பாடுவதில் வல்லவர் ஆப்ஷன் சீல் இருக்கக்கூடிய ராமச்சந்திர கவிராயர் தான் துன்பத்தையும் நகைச்சுவையோடு பாடுவதில் வல்லவர் அடுத்தது விநாயகன் எட்டு வான்வெளியே நினைத்த இடத்துக்கு செல்லும் சித்தர்கள் யாருன்னு கேட்கிறாங்க மொத்த சித்தர்கள் வந்து பதினெட்டு சித்தர்கள் பதினெட்டு சித்தர் சொல்லணும் பதினெட்டு சித்தர்னா பதினெட்டு சித்தர்களை குறிக்கும் இந்த பதினெட்டு சித்தர்கள்ல ஆதி சித்தர் என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் யாருன்னா திருமூலர் தான் பன்னிரு திருமுறை திருமுறைகளில் பத்தாவது திருமுறையை ஏற்றிய திருமூலர் திருமூலர் ஏற்றியதுதான் தமிழ் மூவாயிரம் திருமந்திரம் தமிழ் மூவாயிரம் என்று அழைக்கக்கூடிய திருமந்திரம் ஏற்றிய திருமூலர் தான் அப்ப நமக்கு இது சரியான விடை என்னன்னா ஆப்ஷன் பில் இருக்கக்கூடிய கவன சித்தர் தான் வான்வெளியே நினைத்த இடத்துக்கு செல்லும் சித்தர் இவர் அடுத்தது பாம்பா ஆப்ஷன் டி என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாம்பாட்டி சித்தர் இவரும் பாம்பை ஆட்டி ஆட்டி வைத்ததால் இவர் பாம்பாட்டி சித்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஓகே ஆப்ஷன் ஒன்பது விநாயகன் ஒன்பது மின்னார் என்பதன் பொருள் கேட்கிறாங்க மின்னார் என்பதன் பொருள் என்ன ஆப்ஷன் ஏ ஆண்கள் ஆப்ஷன் பில குழந்தைகள் கொடுத்திருக்காங்க ஆப்ஷன் சி பெண்கள் ஆப்ஷன் டி பெரியோர்கள் மின்னார் என்பதன் பொருள் பெண்கள் இதான் இருக்கும் ஆப்ஷன் சீல் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தான் சரியான வழி விநாயகம் பத்து திருக்குற்றால குரவஞ்சி நூலின் ஆசிரியர் கேட்கிறாங்க திருக்குற்றால குரவஞ்சி நூலை ஏற்றியவர் யாருன்னா ஆப்ஷன் ஏ அழகிய சொக்கநாதர் ஆப்ஷன் பி திரிகூட ரசப்ப கவிராயர் ஆப்ஷன் சி பரஞ்சோதி முனிவர் ஆப்ஷன் டி பாரதியார் திரிகூட ரசப்ப கவிராயர் தான் திருக்குற்றால குரவஞ்சியை ஏற்றியவர் இவர் எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் இவர் பிறந்த ஊர் என்னன்னா மேலகரம் தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள மேலகரம் திருக்குற்றால குரவஞ்சி எழுதியிருப்பாரு திருக்குற்றால போற்றி கழிவன் பா போன்ற பல்வேறு நூல்களை ஏற்றியவருக்கு திருக்குடராசப்ப கவிராயர் தான் அடுத்த விநாயகம் பதினொன்று புதுமைகளின் வெற்றியாளர் என்னும் பட்டத்தை சோபியாவிற்கு வழங்கிய அமைப்பு எதுன்னு கேட்கறாங்க ஆப்ஷன் ஏ பிம்ஸ்டெக் அமைப்பு தவறு ஆப்ஷன் பில யூனியன் கொடுத்திருக்காங்க ஐக்கிய நாடுகள் சபை தான் அது சரி யூரோப்பியன் யூனியன் தவறு சார்க் அமைப்பும் தவறு அப்ப புதுமைகளின் வெற்றியாளர் என்று சோபியாவிற்கு வழங்கிய பட்டம் கொடுத்தது ஐக்கிய நாடுகள் சபை தான் கொடுத்திருப்பாங்க யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அடுத்த வேணாம் கலாம் யாரை உலகினுடைய முதல் விஞ்ஞானி என்று கூறுகிறார் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் யாரை முதல் விஞ்ஞானி சொல்றார் என்ற உலகத்திலனா குழந்தைகள் தான் சொல்லுவார் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான வழி விநாயகன் பதிமூணு பதிமூணாவது அடுத்த வேணாம் பதிமூணாவது தான் டாக்டர் சலீம் அலி குறித்த கூற்றுகள் கொடுத்துருக்காங்க இதுல சரியானவற்றை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க முதலாவது கூற்று இந்தியாவின் பறவை மனிதர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அது சரிதான் முதலாவது கூற்று சரி இரண்டாவது கூற்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க தன் வாழ்க்கை வரலாற்று நூலுக்கு சிட்டுக்குருவினுடைய எழுச்சி என்று பெயரிட்டுள்ளார் எழுச்சி இல்ல வீழ்ச்சி சிட்டுக்குருவின் வீழ்ச்சி என்று பெயரிட்டிருப்பார்கள் அந்த நூல் பெயர் அப்ப இரண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் தவறா இருக்கு அப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் சரி ஆப்ஷன் டியில் இருக்கிறது மட்டும்தான் விநாயகன் பதினான்கு எஸ் ஆர் அரங்கநாதன் விருது யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது ஆப்ஷன் ஏ சிறந்த நூலகம் ஆப்ஷன் பி சிறந்த நூலகர் ஆப்ஷன் சி சிறந்த நூல் ஆசிரியர் ஆப்ஷன் டி சிறந்த வாசகர் சிறந்த நூலகர் விருது தான் எஸ் ஆர் அரங்கநாதன் விருது இந்திய நூலக விலையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் தான் எஸ் ஆர் அரங்கநாதன் அதாவது சீர்காழி அரங்கநாதன் இவர் நூலகர் தேசிய நூலகர் தினமா என்னைக்கு சரிக்கிறனா ஆகஸ்ட் ஒன்பது தேசிய நூலகர் தினம் விநாயகன் பதினைந்து அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செருவாக்கும் உள்ளழுக்கல் ஆகா அரண் என்னும் குரல் என் வாழ்க்கைக்கு வலி சேர்த்தது என கூறியவர் யாருன்னு கேட்கிறாங்க ஆப்ஷன் ஏ நெல்லை சு முத்து அவர் ஆப்ஷன் பி கலாம் அப்துல் கலாம் தான் சொல்லியிருப்பாரு இந்த அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செருவாக்கும் உள்ளழுக்கல் ஆகா அரண் அப்படிங்கிற குரல் வந்து இவருக்கு வாழ்க்கைக்கு வலி சேர்த்ததாக சொல்லியிருப்பார் பாரதியார் அல்ல ஆப்ஷன் பி டாக்டர் சிவன் அல்ல அப்ப சரியான விடைங்கிறது நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் பியில் இருக்கக்கூடியது தான் சரியான விடை ராமன் அவர்களுக்கு நோபல் பரிசை பெற்றுத் தந்த கேள்வி எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சர் சி வி ராமன் அவர்களுக்கு ஆப்ஷன் ஏ கடல் நீர் ஏன் நீல நிறமாக இல்லை ஆப்ஷன் பி கடல் நீர் ஏன் கருப்பாக காட்சி அளிக்கிறது ஆப்ஷன் சி கடல் நீர் ஏன் நீல நிறமாக காட்சி அளிக்கிறது ஆப்ஷன் டி கடல் நீர் ஏன் உப்பாக இருக்கிறது இந்த நாலு ஆப்ஷனுக்கு அவர்கள் எது கிடைச்சதுன்னா ஆப்ஷன் சியில் இருக்கக்கூடிய கடல் நீர் ஏன் நீல நிறமாக காட்சி அளிக்கிறது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு அன்று 
பர்சி வி ராமன் அவர்களுக்கு நோபல் பரிசு பெற்று தந்தது தேசிய அறிவியல் தினமாக கொண்டாடுறோம் இந்த தினத்தை தான் பிப்ரவரி இருபத்தெட்டு தேசிய அறிவியல் தினம் அடுத்த வினம் மூத்தோர் கூடும் அறிவுரை என்பதை பொருளாக கொண்ட நூல் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க மூதுரை தான் ஆப்ஷன் டீல இருக்கக்கூடிய மூதுரை சரியான விடை விநாயகன் பதினேழுக்கு அடுத்த வினம் மாணவர்கள் பசியின்றி படிக்க டேஷ் திட்டத்தை காமராஜர் கொண்டு வந்தார் ஆப்ஷன் ஏ சீருடை ஆப்ஷன் பி இலவச உணவு ஆப்ஷன் சி மதிய உணவு ஆப்ஷன் டி சத்துணவு திட்டம் ஆப்ஷன் பியில இருக்கக்கூடிய மதிய உணவு திட்டம் தான் காமராஜர் அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்டது பள்ளி படிக்கும் மாணவர்களுடைய கற்றல் இடைவெளியை குறைப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கொண்டு வந்திருப்பாரு தமிழகம் முழுவதும் விநாயகன் பத்தொன்பது அவ் இன் என எழுத்து எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ உ ஆப்ஷன் பி ஆ ஆப்ஷன் சி ஆ ஆப்ஷன் டி இ சரியான விடை எதுனா விநாயகன் பத்தொன்பதுக்கு உ தான் அவ் இனுடைய இன எழுத்து உ விநாயகன் இருபது இன்ப தமிழ் எங்கள் சோர்வை நீக்கி ஒளிரை செய்யும் டேஷ் போன்றது என இன்ப தமிழில் கூறப்பட்டுள்ளதுன்றாங்க இன்ப தமிழ்ங்கிறது யார் பாடியதுன்னா பாரதிதாசன் பாடியது தான் இன்ப தமிழ் என்னும் நூல் இதை எதை பத்திதுன்னா தேன் போன்றதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இன்ப தமிழ் எங்கள் சோர்வை நீக்கி ஒளிரை செய்யும் தேன் போன்றது என்பதுதான் சரியான விடை ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சர் அடுத்தது விநாயகன் இருபத்தி ஒன்று தமிழின் கிழவையும் அதனோரற்றே என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்ற நூல் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்பர் தேவாரம் ஆப்ஷன் சி தொல்காப்பியும் ஆப்ஷன் டி வஞ்சி காண்டம் சரியான விடை என்னன்னா இருபத்தி ஒன்னுக்கு தொல்காப்பியத்தில் தான் இது இடம்பெற்றிருக்கிற வரி தமிழின் ரவாத்த பஸ் வருஷம் முதன் முதலாக இடம்பெற்றிருக்கிற நூல் வந்து தொல்காப்பியம் தான் இந்த பாடல் வரியும் அதில் தான் இடம்பெற்றிருக்கு தமிழினுடைய மிக பழமையான ஒரு இலக்கண நூல் எதுனா தொல்காப்பியம் தான் பழமையான இலக்கண நூல் தமிழில் கிடைக்கப்பட்ட முழுமையாக கிடைக்கப்பட்ட நூல் இது ஒரு இலக்கண நூல் தொல்காப்பியத்தை ஏற்றியவர் யாருன்னா தொல்காப்பியர் அடுத்த வினா விநாயகன் இருபத்தி இரண்டு குட்டுங்கடி கும்மி குட்டுங்கடி இளம் கோதை எரி கும்மி குட்டுங்கடி நிலம் என்ற வரிகள் இடம்பெற்ற பாடல் இடம்பெற்ற நூல் என்னுடைய பெயர் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ கொய்யா கனி ஆப்ஷன் பி கனிச்சாறு ஆப்ஷன் டி தமிழ் சிட்டு ஆப்ஷன் டி தமிழ் கும்மி சரியான விடை எதுனா இருபத்தி ரெண்டுக்கு கனிச்சாறுல தான் இடம்பெற்றிருக்கோம் இந்த நூல் பாடல் இடம்பெற்ற நூலின் பெயர் வந்து கனிச்சாறு கனிச்சாறு எத்தனை தொகுதிகளை கொண்டுள்ளதுனா எட்டு தொகுதிகளை கொண்டுள்ளது எட்டு தொகுதிகளை கொண்டுள்ளதா அந்த கனிச்சாறு யார் ஏற்றினா பாவலரேடு பெரிஞ்ச திறனார் அவர்களால் ஏற்றப்பட்டதா இந்த நூல் அடுத்த வினா விநாயகன் இருபத்தி மூன்று முதலை என்ற சொல் முதன் முதலாக பயன்படுத்தி இலக்கியம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ குறுந்தொகை ஆப்ஷன் பி பெருமாநாட்டுப்படி ஆப்ஷன் சி அகனானூர் ஆப்ஷன் டி நற்றினி இந்த முதலை என்ற வார்த்தை முதன் முதலாக இடம்பெற்றது குறுந்தொகையில தான் இடம்பெற்றிருக்கும் பாம்பு முதலை போன்ற சொல்லெல்லாம் முதன் முதலாக இடம்பெற்ற ஒரு இலக்கியம் உள்ளதுன்னா குறுந்தொகை தான் ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான விடை விநாயகன் இருபத்தி நான்கு யாமறிந்த மொழிகளிலேயே தமிழ் மொழி போல் எளிதாவது எங்கும் காணோம் என்ற பாடல் வரிகளுக்கு சொந்தக்காரர் யார் ஆப்ஷன் ஏ பாரதிதாசன் இல்ல தவறு ஆப்ஷன் பி வாணிதாசன் அதுவும் இல்ல தவறானது ஆப்ஷன் சி பெருஞ்சித்திரனார் பாவலரேர் பெருஞ்சித்திரனார் கொடுத்திருக்காங்க அதுவும் தவறு ஆப்ஷன் டி ல பாரதியார் கொடுத்திருக்காங்க அது சரியான விடை யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்நாடு தமிழ் மொழி போல் எளிதாவது எங்கும் காணோம் பெரும்பாலும் பாரதியார் இயற்றிய நூல்களில் விகுதி வந்து ஓம் என்று தான் முடியும் அதை வச்சு கூட ஆப்ஷன்ல கண்டுபிடிக்கலாம் பாரதியார் தான் அதுக்கு சரியான விடை அடுத்த விநாயகன் இருபத்தி ஐந்து இமிழ்கடல் வேலையை தமிழ்நாடு ஆக்கிய இதனி கருதினை ஆயின் என்ற பாடல் வரி சிலப்பதிகாரத்தினுடைய எந்த காண்டத்தில் அமைந்துள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சிலப்பதிகாரத்தில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க தமிழ்நாடு என்ற வார்த்தை முதன் முதலாக இடம்பெற்ற நூல் சிலப்பதிகாரத்தில் தான் இடம்பெற்றிருக்கு அந்த பாடல் வரி கொடுத்துருக்காங்க இது எந்த காண்டத்தில் அமைந்துள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வஞ்சி காண்டத்தில் தான் அமைந்துள்ளது ஆப்ஷன் பியில் இருக்கக்கூடிய வஞ்சி காண்டம் தான் சிலப்பதிகாரம் மூன்று காண்டங்களை கொண்டது மதுரை காண்டம் வஞ்சி காண்டம் புகார் காண்டம் மூன்று காண்டங்களையும் முப்பது காதைகளையும் கொண்டது தான் சிலப்பதிகாரம் அடுத்த வினா விநாயகன் இருபத்தி ஆறு திரவ பொருள்களை எவ்வளவு அழுத்தினாலும் அவற்றின் அளவு சுருக்க முடியாது என்ற அறிவியல் கருத்தை பாடல் எழுத்து பாடியவர் யாருன்னா அவையார் தான் பாடியிருப்பாங்க அறிவியல் கருத்து
ஆப்ஷன் சி தான் சரியான விடை அடுத்த வினா வினா எண் இருபத்தி ஏழு கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த இதழை பெருஞ்சித்திரனார் நடத்தவில்லை பாவலரே பெருஞ்சித்திரனார் தான் சொல்றாங்க பாவலரே பெருஞ்சித்திரனாரனுடைய இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவருடைய இயற்பெயர் துரை மாணிக்கம் இல்ல மாணிக்கம் சொல்லலாம் மாணிக்கம் என்பதுதான் அவருடைய இயற்பெயர் சேலம் மாவட்டத்தில் பிறந்தவர் அவர் நடத்திய இதைகளில் பொருந்தாதுன்னு கேட்கிறாங்க முதல்ல அவர் என்னென்ன இதை நடத்தினார்னா தமிழ் நிலம் என்ற இதை நடத்தினார் சரி தமிழ் சிட்டு தென்மொழி இந்த மூன்று இதைகள் நடத்திருப்பாரு தமிழ் அமுதம்ங்கிறது அவர் நடத்த இதைகள்ல தவறானது அப்போ அவங்க நடத்த நடத்தாத இதை தான் கேட்டு ஆப்ஷன் டி தான் சரியான விடை வினா எண் இருபத்தி எட்டு சித்தம் என்பதன் பொருள் என்னன்னு கேட்கறாங்க சித்தம் என்பதனுடைய பொருள் உள்ளம் தான் ஆப்ஷன் டி தான் சரியான விடை வினா எண் இருபத்தி ஒன்பது சிறகடிக்காம சிறகடிக்காமல் கடலையும் தாண்டி பறக்கும் பறவை கப்பல் பறவை ஆகும் ஆமா சிறகடிக்காமல் கடலையும் தாண்டி பறக்கக்கூடிய பறவை கப்பல் பறவை தான் இது இரண்டாவது கூட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது தரையிறங்காமல் நானூறு கிலோமீட்டர் வரை பறக்கும் அது கரெக்ட் தான் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் தான் அப்ப ரெண்டுமே சரியானது தான் ஆப்ஷன் பி தான் சரியானோடி ஒன்னு மற்றும் ரெண்டுமே சரி வினா எண் முப்பது தென் திசை குமரி ஆடி வட திசைக்கு ஆகும் ஏகுபீர் ஆயின் என்ற அடிகள் இடம்பெற்றுள்ள பாடல் எதுன்னு கேட்கறாங்க நாராய் நாராய் செங்கல் நாராய் அதான் இடம்பெற்றிருக்கும் இவர் ஏற்றியவர் யாருன்னா சத்திய முத்தா புலவர் என்பவரால் ஏற்றப்பட்டதுதான் இந்த பாடல் நாராய் நாராய் செங்கல் நாராயண செங்கல் நாராய் என்ற நாராய நாராய பறவை பற்றி இவர் பாடியிருப்பார் சத்திய முத்தா புலவர் அடுத்த வேணும் கூற்று கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டு கூற்று முதலாவது கூற்று பிற எழுத்துக்கள் தோன்றுவதற்கும் இயங்குவதற்கும் முதற் காரணம் சார்பு எழுத்துக்கள் கொடுத்திருக்காங்க தவறு சார்பு எழுத்துக்கள் இல்ல இரண்டாவது கூற்று முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து வரும் எழுத்துக்கள் சார்பு எழுத்துக்கள் அல்லன்னு கொடுத்துருக்காங்க சார்பு எழுத்துக்கள் ஆகும் முதல் எழுத்துக்கள் சார்ந்து வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் தான் சார்பு எழுத்துக்கள் ஆகும் சார்பு எழுத்துக்கள் மொத்தம் பத்து பத்து சார்பு எழுத்துக்கள் இருக்கு இது எல்லாமே முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து தான் வரும் அது என்னன்னா உயிர்மை ஆயுதம் உயிரிழப்பட ஒட்டளப்படி குற்றிய லிகரம் குற்றிய லுகரம் ஐகார குருக்கும் அவுகார குருக்கும் மகர குருக்கும் ஆயுத குருக்கும் என ஒரு பத்து சார்பு எழுத்துக்கள் வகை இருக்கு அப்ப நம்மளுக்கு இரண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் தப்பு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு தான் முதலாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தப்பு இரண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே தப்பு அப்ப சரியான விடைங்கிறது கூற்று ஒன்னு மற்றும் இரண்டு ரெண்டுமே தவறு தான் ஆப்ஷன் சி சரியான விடைங்கிறது ஆப்ஷன் சி தான் அடுத்து கழுத்தில் சூடுவது டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ மேகலை ஆப்ஷன் பி தார் ஆப்ஷன் சி தண்டை ஆப்ஷன் டி கனையாழி சரியான விடை என்னன்னா தார் தான் கழுத்தில் சொல்வது தார் பாரதியாருக்கு பாரதி என்னும் பட்டம் வழங்கி சிறப்பித்தவர் யாரு கேட்கிறாங்க பாரதியாருக்கு பாரதி பட்டம் எட்டயபுரம் மன்னர் அவர்களால் கொடுக்கப்பட்டது பாரதியார் பிறந்த ஒரு எட்டயபுரம் தான் அடுத்த வினா முப்பத்தி நான்கு நடுவு நின்று நன்னெஞ்சினோ என்ற வணிகர்கள் பாராட்டும் நூல் எதுன்னு கேட்கறாங்க ஆப்ஷன் ஏ நற்றினை ஆப்ஷன் பி குறுந்தகை ஆப்ஷன் சி பட்டினப்பாளை ஆப்ஷன் பி அகனானூர் சரியான விடை பட்டினப்பாளை தான் யார் ஏற்றியதுன்னா கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் அவர்களால் ஏற்றப்பட்ட நூல் தான் பட்டினப்பாளை பதினெண்டு மேற்கணக்கு நூல்கள் ஒண்ணு இந்த பட்டினப்பாளை அடுத்த வினா வினா எண் முப்பத்தி ஐந்து ஆசார கோவை எவ்வகை நூல்களில் ஒன்று ஆப்ஷன் ஏ பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல் ஆப்ஷன் பி ஐந்திரு காப்பியங்கள் ஆப்ஷன் சி எட்டு தொகை ஆப்ஷன் டி பத்து பாட்டு சரியான வழி பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் ஒன்றுதான் ஆசார கோவை ஆசார கோவை இருந்த நூல் ஆசிரியர் யாருன்னா பெருவாயின் முள்ளியார் என்பவரால் எழுதப்பட்டது தான் ஆசார கோவை ஆனா பெருவாயின் முள்ளியார் பெண்பார் புலவர் சங்க காலத்தில் வாய்ந்த ஒரு பெண்பார் புலவர் தான் பெருவாயின் முள்ளியார் அடுத்த 
தை ஒன்று திருவள்ளூர் ஆண்டு தொடக்கம் ஆப்ஷன் ஏ தான் நம்மளுக்கு தை இரண்டாம் நாளுக்கான விடை வந்து திருவள்ளுவர் தினமாக அனுசரிக்கிறோம் அடுத்ததுனா முப்பத்தி ஏழு விருந்தினர் முகம் வாடும் எப்போதும் கேட்குறாங்க நோக்க குழையும் அணிச்சும் முகந்திருந்து நோக்க குழையும் விருந்து அதான் அந்த திருக்குறளுடைய பொருள் தான் கொடுத்துருக்காங்க விருந்தினரின் முகம் எப்போது வரணும் நம் முகம் மாறினால் விருந்தினரனுடைய முகமும் மாறிவிடும் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான வடி அடுத்து வேணாம் விநாயகன் முப்பத்தி எட்டு முடியரசனினுடைய ஏற்பெயர் தேசம் கேட்டிருக்காங்க ராச மாணிக்கம் ஆப்ஷன் பி துரைராசு ஆப்ஷன் சி பொன்ராசு ஆப்ஷன் டி தங்கராசு துரைராசு தான் முடியரசனுடைய ஏற்பெயர் வந்து துரைராசு சமச்சேதி <laughs> இது வந்து பழமொழி விநாயகன் நாற்பது தன்னாடு விளைந்த வெண்ணல் தந்து பிறநாட்டு உப்பில் கொள்ளை சுற்றி உமனர் போகலும் இவ்வரி என்னுடைய உள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ நாளடியார் ஆப்ஷன் பி நற்றினி ஆப்ஷன் சி குறுந்தொகை ஆப்ஷன் டி எட்டு தொகை இதுல சரியான விடைங்கிறது நற்றினை தான் நற்றினைங்கிறது பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்களை எட்டு தொகை நூல்ல ஒன்று நற்றினை எட்டு தொகையில் முதலாக வைத்து பாடப்படுவது நற்றினை தான் எட்டு தொகை நூல்களில் முதலாவதாக வைத்து பாடுவதும் நற்றினை தான் அடுத்த வேணாம் கூற்று கொடுத்திருக்காங்க முதலாவது கூற்று கிழவனம் கடலம் என்பது ஒரு கிரேக்க புதினம் கேட்கிறாங்க கிரேக்க புதினம் அல்ல லத்தின் இது வந்து ஆங்கிலம் அப்போ முதலாவது கூற்று தவறு இரண்டாவது கூற்று இந்நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நோபல் பரிசு பெற்றதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு தான் நோபல் பரிசு பெற்றிருக்கோம் குக்கர் பரிசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல தான் பெற்றிருக்கோம் இந்த நூல் கிழவனும் கடலும் என்ற நூல் அப்ப கூற்று இரண்டுமே தவறானது தான் கூற்று ஒன்று மற்றும் இரண்டு தவறு ஆப்ஷன் சி தான் சரியான வடி அடுத்து வணிகர்கள் நேர்மையாக தொழில் செய்வர் என்பது எடுத்து காட்டும் தமிழ் இலக்கியங்கள் டேஷ் டேஷ் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு நூல் அப்ப வந்து வணிகர்கள் நேர்மையாக தொழில் செய்வதை பற்றி கூறுகிறது சரியான வழி முதலாவது ஆப்ஷன் ஏ முதுமொழி காஞ்சி சிறப்பதிகாரம் சொல்லியிருக்காங்க தவறு ஆப்ஷன் பி திருக்குறள் பட்டின பாலையும் சொல்லியிருக்காங்க அது சரி ஆப்ஷன் சி திருவாசகம் பட்டின பாலையும் சொல்லியிருக்காங்க தவறு நற்றினி குறுந்தொகையும் தவறு ஆப்ஷன் பியில் இருக்கக்கூடிய திருக்குறளும் பட்டின பாலையும் தான் வணிகர்கள் வந்து நேர்மையாக துறை செய்வதை எடுத்து காட்டுகிறது திருக்குறள் இயற்றியவர் திருவள்ளுவர் பட்டின பாலை கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் என்பவரால் எழுதப்பட்டது தான் பட்டின பாலை என்ற நூல் இது வந்து பதினைந்து மேற்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று பட்டின பாலை விநாயகன் நாற்பத்தி மூன்று சரியா தவறா என கூறுக தமிழ்நாட்டிலிருந்து கண்ணாடி தற்போதும் பட்டு ஆகிய என ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டனு சொல்லியிருக்காங்க முதலாவது முதலாவது தவறு தான் ஏற்றுமதி இல்லை சீனத்திலிருந்து இறக்குமதி செஞ்சிருக்கோம் தமிழ்நா அதாவது இது வந்து சீனத்திலிருந்து வரும் சீனத்திலிருந்து கண்ணாடி கற்பூரம் பட்டு ஆகிய என இறக்குமதி செய்யப்பட்டன மனிதன் தனக்கு வேண்டிய எல்லா பொருட்களையும் தானே உருவாக்கி கொள்ள முடியாதுன்றாங்க அது சரிதான் அப்ப சரியான விடையது என்ன ஆப்ஷன் சி தான் ரெண்டு மட்டும் தான் சரி ஒண்ணு தவறு அடுத்து விநாயகம் நாற்பத்தி நான்கு வணிகத்தின் இரு வகைகள் ஜாஸ்தி கேட்கிறாங்க தரை வழி வணிகம் நீர் வழி வணிகம் ரெண்டு வணிகம் தான் இருக்கு சர்வதேச அளவில் அதிகமான பொருட்கள் வணிகம் எதாவது நடைபெறும் நீர் வழி வணிகம் தான் ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டுக்கு அதிகமாக நடைபெறக்கூடிய நீர் வழி வணிகம் தான் உள்நாட்டிலேயே நடைபெறுவது தான் தரை வழி வணிகம் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான விடை நாற்பத்தி நான்காவது நாட்டு சரியான விடை ஆப்ஷன் சி விநாயகன் நாற்பத்தி ஐந்து கொள்வதும் மிகைகளாக கொடுப்பதும் குறைவுபடாது இவ்வாறு என்னுடைய இடம்பெற்றிருந்தாங்க அதாவது வணிகத்தினுடைய நேர்மையை தான் இது குறிக்கிறது பட்டின பாலையில் தான் அந்த வழியை இடம்பெற்றிருக்கும் கொடுப்பதும் மிகைகளாக கொடுப்ப கொள்வது மிகைகளாக கொடுப்பதும் குறைவுபடாது என்று கூறக்கூடிய பட்டினப்பாளை தான் இது கடியலூர் உருத்திரங்கள் அவர்களால் எழுதப்பட்டது 
சோழர்களுடைய வணிக பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு நூல் தான் பட்டினப்பாளை ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான விடை விநாயகர் நாற்பத்தி ஆறு நானிலம் படைத்தவன் பாடலின் ஆசிரியர் டேஷ் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ பெருவாயும் முள்ளியார் ஆப்ஷன் பி ஔவையார் ஆப்ஷன் சி முடியரசன் ஆப்ஷன் டி சுரதா சரியான விடை என்னன்னா ஆப்ஷன் சி முடியரசன் தான் நானிலம் படைத்தவன் என்ற நூல் எழுதியவர் ஆசிரியர் முடியரசன் தான் இவருடைய இயற்பெயர் வந்து துறைராசு அடுத்த வினா விநாயகன் நாற்பத்தி ஏழு அருகில் உள்ளவற்றுக்கும் தொலைவில் உள்ளவற்றிற்கும் இடையில் இருப்பதை சுட்டிக்காட்ட அக்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட சுட்டை எழுத்து எதுன்னு கேட்கறாங்க ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி இ கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் சி இல்ல ஆ ஆப்ஷன் டி ல ஊ கொடுத்துருக்காங்க சரியான விடை வந்து ஆப்ஷன் டி ல இருக்கக்கூடிய ஊ தான் அருகில் உள்ளவற்றுக்கும் தொலைவில் உள்ளவற்றுக்கும் இடையே இருப்பதை சுட்டிக்காட்டக்கூடிய ஒரு சொல் விநாயகன் நாற்பத்தி எட்டு பாடுபட்டு தேடிய பணத்தை புதித்து வைக்காதீர்கள் என கூறியவர் யாருன்னு கேட்கறாங்க ஆப்ஷன் ஏ பாரதியார் ஆப்ஷன் பி ஒளையார் ஆப்ஷன் சி திருமூலர் ஆப்ஷன் டி பாரதியார் ஒளையார் தான் இந்த பாட வரி சொல்லியிருப்பாங்க பாடுபட்டு தேடிய பணத்தை புதித்து வைக்காதீர் என்று கூறியவர் ஒளையார் தான் சரியான விடை ஆப்ஷன் பி விநாயகன் நாற்பத்தி ஒன்பது இந்திய நாட்டின் சொத்து என மகாகவி பாரதியை அழைத்தவர் யாருன்னு கேட்கறாங்க காந்தியடிகள் தான் சொத்து சொல்லியிருப்பாரு இந்தி இவர் தமிழ்நாட்டின் சொத்து என்று கூறியிருப்பாரு மகாகவி பாரதிய ராஜாஜி அவர் இந்திய நாட்டின் சொத்து என்று சொன்னவர் யாரும் மகாகவி பாரதி சொன்னவர் காந்தியடிகள் தான் சொல்லியிருப்பார் விநாயன் ஐம்பது காந்தியடிகளிடம் உடை அணிவதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஊர் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் சீல் இருக்கக்கூடிய மதுரை தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு மகாத்மா காந்தியடிகளுடைய ஆடையில் அணிவதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஊர் மதுரை தான் ஏனென்றால் இவர் ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது விவசாயிகள் அரையாடையை அணிந்து வேலை செய்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிற அவர் தானும் இந்த உடை மாற்றத்தில் மாற்றத்தை ஏற்றி மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டவர் தான் மகாகவி மகா மகாத்மா காந்தி காந்தியடிகள் அப்போ இந்த ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு தான் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான விடை அடுத்த வினா விநாயகன் ஐம்பத்தி ஒன்று கலை கூடமாக காட்சி தருவது டேஷ் என தாரா பாரதி அவருடைய பாடலில் குறிப்பிடுகிறார் ஆப்ஷன் ஏ சிற்பக்கூடம் ஆப்ஷன் பி சிறைக்கூடம் ஆப்ஷன் சி பள்ளிக்கூடம் ஆப்ஷன் டி ஓவியக்கூடம் சிற்பக்கூடம் தான் சொல்லியிருப்பார் கலைக்கூடமாக திகழ்வது சிற்பக்கூடம் என்று கூறியவர் தாரா பாரதி தாரா பாரதியினுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா ராதாகிருஷ்ணன் இவர் பிறந்த ஊர் திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் அடுத்த வினா பிரித்து எழுதுக மூச்சடக்கம் என்ற சொல்லி பிரித்து எழுதுனா மூச்சு கூட்டல் அடக்கம் அதான் சரியான விடை ஆப்ஷன் பி மூச்சு கூட்டல் அடக்கம் மூச்சடக்கம் அடுத்தது விநாயகன் ஐம்பத்தி மூன்று பொய்கை நீரின் மேல் அரிய பாத்திரம் எப்போது தோன்றும் அதாவது இது மணிமேகலையில் வரக்கூடிய வரிதான் பொய்கை நீரின் மேல் அரிய பாத்திரம் தோன்றுவது எந்த தினத்தில் கேட்கிறாங்க மணிமேகலை நூலில் இடம்பெற்ற வரி இது மணிமேகலை நூலின் ஆசிரியர் யாருன்னா சித்திரை சாத்தனார் எந்த நாள்னா வைகாசி முழு நிலவு நாளில் தான் இந்த பொய்கை நீரின் மேல பாத்திரம் தோன்றும் சரியான விடைங்கிறது ஆப்ஷன் சீல் இருக்கக்கூடியதுதான் மணிமேகலை யாருன்னா மாதவியினுடைய மகள் அதாவது கோவலன் சிலப்பதிகாரத்தினுடைய கதாபாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய கோவலன் கண்ணகி அதில் கோவலனுடைய இரண்டாவது மனைவி தான் மாதவி மாதவிக்கு பிறந்தவர் பெயர் தான் மணிமேகலை இந்த மணிமேகலையை முதல் கா முதன்மையாக கொண்டு எழுதப்பட்டது தான் மணிமேகலை காப்பியம் இது ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று மணிமேகலைங்கிறது இந்த மணிமேகலை நூலை ஏற்றியவர் தான் சீத்தலை சாத்தனா அடுத்த வினா விநாயன் ஐம்பத்தி நான்கு விசய ரகுநாத சொக்கலிங்கர் எப்பகுதியை ஆண்டார் திருச்சி பகுதியை ஆண்டு இருப்பார் விசய ரகுநாத சொக்கலிங்கர் என்பவர் திருச்சி ஆண்டவர் தான் ஆப்ஷன் டி தான் சரியான விடை அடுத்தது விநாயகன் ஐம்பத்தி ஐந்து எல்லாரும் இன்புற்று இருக்க நினைப்பதுவே இக்கூற்றை கூறியவர் யாருன்னு கேட்கறாங்க முழுமையான வரி என்னன்னா எல்லாரும் இன்புற்று இருக்க இருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியின் பராபரமே அப்படின்னு பாடியிருப்பாரு தாயுமானவர் இந்த வரியை பாடினவர் யாருன்னா தாயுமானவர் தான் தாயுமானவர் என்ன பணியை செய்தார்னா திருச்சி ஆண்ட விசய ரகுநாத சொக்கலிங்கரிடம் தலைமை கணக்கராக பணி பணி புரிந்திருப்பார் தாயுமானவர் தாயுமானவர் தான் சரியான விடையது ஆப்ஷன் 
ஏது ஆன்சர் இவருடைய பாடல் விளம்பரம் வந்து தமிழ் மொழியினுடைய உபநிடதம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது தாய் மாணவர்களுடைய பாடல் என்னன்னு சொல்லணும்னா தமிழ் மொழியினுடைய உபநிடதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வினம் மணிமேகலையின் தாய் யாருன்னு கேட்கறாங்க மாதவி தான் கோவலனுடைய இரண்டாவது மனைவி தான் மாதவி மாதவிக்கு பிறந்தவள் மணிமேகலை சரியான விடைங்கிறது ஏ ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர் அடுத்த வினம் முன்னோர் காரணம் கருதி சில பொருட்களுக்கு இடும் பெயர் எதிர் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ இடுபுரி பெயர் ஆப்ஷன் பி இடுபுரி பொது பெயர் ஆப்ஷன் சி காரண பொது பெயர் ஆப்ஷன் டி காரண பெயர் காரண பெயர் தான் காரணம் கருதி சொன்னால் தான் நம் முன்னோர்கள் காரண பெயர் எந்த காரணமும் கருதாமல் சொன்னால் அது இடுபுரி பெயர் ஆப்ஷன் டி தான் சரியான வழி ஐம்பத்தி ஏழு முன்னாள் ஐம்பத்தி எட்டு அன்பருக்கு தொண்டு செய்பவராக என்னை ஆளாக்கி விட்டு விட்டால் போதும் என் நிலை தானே வந்து சேரும் என தாய் மாணவர் கூறுகிறார் எது சொல்றாரா இன்ப நிலை தான் வந்து சேரும் சொல்றாரு ஆப்ஷன் சி தான் பெருமையில் நம்ம சொல்றோம் தாய் மாணவர்களுடைய பாடல்கள் தமிழ் மொழியினுடைய உபநிடதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அது மாதிரி தாய் மாணவர்களுடைய தமிழ் மொழியினுடைய உபநிடதம் எத்தனைனா ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பாடல்கள் கொண்டது தாய் மாணவர் இயற்றிய பாடல்கள் ஐந்து தொகுதிகளாக பொறுக்கப்பட்டுள்ளது ஐந்து தொகுதிகளை கொண்டது தான் இந்த தாய் மாணவர்களுடைய பாடல்கள் அடுத்த வேணாம் கூற்று கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு கூற்று முதலாவது கூற்று முதலாவது கூற்று என்னன்னா என்பதன் தோட்டத்தில் மேது வெள்ளை பசு இப்பாடலில் உள்ள அணி என்னன்னு கேட்கறாங்க இந்த பாடல் வரி பார்த்தா தோட்டத்தில் மேது வெள்ளை பசு அங்கே துள்ளி குதுக்கியது கன்று குட்டி என்று பாடியிருப்பாரு கவிமொழி தேசிக விழா பாடிய பாடல் தான் அதை என்னுடைய வரி கொடுத்துட்டு கேட்டிருக்காங்க இது என்ன அணின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ உயர்வு நவிர்ச்சி அணி ஆப்ஷன் பி ஓமை அணி ஆப்ஷன் சி இயல்பு நவிர்ச்சி அணி ஆப்ஷன் டி உருவக அணி சரியான விடை என்னன்னா அறுபத்தி நாலு இயல்பு நிகழ்ச்சி அணி தான் இயல்பாக ஒரு கருத்து இயல்பாக இருப்பதை கூறுவதால் இது இயல்பு நிகழ்ச்சி அணி என்பர் சரியான விடை ஆப்ஷன் சி விநாயகன் அறுபத்தி இரண்டு தன்மை நிகழ்ச்சி அணி என்பதன் வேறு பெயர் என்ன தன்மை நிகழ்ச்சி அணிக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்கு இயல்பு நிகழ்ச்சி அணி என்ற பெயரும் உண்டு இயல்பு நிகழ்ச்சி அணிக்கு இன்னொரு பெயர் தன்மை நிகழ்ச்சி அணி என்றும் கூறுவார் விநாயகன் அறுபத்தி மூன்று கூற்று கொடுத்திருக்காங்க முதலாவது கூற்று ஒரு நாட்டில் உற்பத்தியாகும் பொருட்களை பிற நாட்டிற்கு அனுப்புவது ஏற்றுமதி எனப்படும் அது சரியானத்தம் ஏற்றுமதி செய்கிறது அடுத்தது தமிழ்நாட்டிலிருந்து அரிசி இஞ்சி மிளகு போன்றவை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன ஆமாம் தமிழகத்திலிருந்து சங்க காலத்திலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்காங்க இஞ்சி மிளகு போன்றவை தான் ரெண்டுமே சரிதான் இரண்டு கூற்றுமே சரியானது ஆப்ஷன் சி தான் விடை இரண்டு கூற்றும் சரியானது விநாயகன் அறுபத்தி நான்கு தவறானதை தேர்க மணி பல்லவத் தீவினுடைய இயற்கைகளை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மணிமேகலையில் இருக்கக்கூடிய வரி தான் இது மணி மணிமேகலையில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய மணி பல்லவத் தீவு அதனுடைய இயற்கை எப்படி இருக்குன்னா ஆப்ஷன் ஏ கொடுத்துருக்காங்க கருங்கர் பாறைகள்லாம் இருக்காதாங்க ஆப்ஷன் பி வெண்மா வெண்மணல் குன்றுகள் இருக்கும் பூத்து குழுங்கும் செடி கொடிகள் இருக்கும் அடர்ந்த மரங்களை கொண்டிருக்கும் இது எல்லாம் சரி அப்போ தவறானதுன்னு தான் கேட்குறாங்க அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் தவறானது கருங்கர் பாறைகள் மட்டும் இருக்காதாங்க அறுபத்தி ஐந்து ஐதர் அடியை சந்திக்க வேலு நாச்சியாருடன் சென்றவர் யாருன்னு கேட்கறாங்க ஆப்ஷன் ஏ குயிலி ஆப்ஷன் பி தாண்டவராயன் ஆப்ஷன் சி சின்ன மருந்து ஆப்ஷன் டி பெரிய மருந்து சரியான வேலைனா தாண்டவராயன் தான் கூட்டு போயிருப்பாரு வேலு நாச்சியார் வேலு நாச்சியாருடைய காலம் வாழ்ந்த காலம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வரை வாழ்ந்திருக்காங்க இவருடைய கணவர் தான் முத்துவடுகநாதர் 
ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல காளையார் கோவில் போவரில் இவர் தோற்கடிக்கப்பட்டு இருந்திருப்பார் காளையார் கோவில் போர் இந்த காளையார் கோவில் அதாவது சிவகங்கை மீட்டு ஆண்டுகள் நான் சிறப்ப சிவகங்கை மீட்டிருப்பாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி சிவகங்கை மீட்டிருப்பாங்க சிவகங்கை ஆண்டவர் தான் முத்துவிடுகிறார் அதாவது வேலுநாச்சியான வேலுநாச்சியாருடைய கணவர் தான் முத்துவிடுகிறார் அவர் காளையார் கோவில் போர்ல தோற்கடிக்கப்பட்டிருப்பார் அதுக்கப்புறம் இவங்க எட்டு ஆண்டுகள் கேட்டு சிவகங்கையை மீட்டிருப்பாங்க அடுத்த வினா வினா எண் அறுபத்தி ஆறு எந்த எழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன் ஒரு என்னும் சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆப்ஷன் ஏ உயிரெழுத்து ஆப்ஷன் பி வள்ளின எழுத்து ஆப்ஷன் சி மெய் எழுத்து ஆப்ஷன் டி உயிர் மெய் எழுத்து சரியானபடி உயிர் மெய் எழுத்துக்கு முன் ஒரு என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும் அறுபத்தி ஏழாவது நாள் வேலு நாச்சியார் எந்த கோட்டையில் தங்கி ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினார்னா திண்டுக்கல் கோட்டை தான் திண்டுக்கல் கோட்டை எட்டு ஆண்டுகள் தங்கியிருப்பாங்க எட்டு ஆண்டுகள் தங்கி சிவகங்கை வீட்டிருப்பாங்க இவருக்கு உதவி செய்தவர் திண்டுக்கல் கோபால நாயக்கர் உதவி செஞ்சிருப்பாங்க வேலு நாச்சியாருக்கு அடுத்த வினா வினாயன் அறுபத்தி எட்டு அறத்தின் மூன்று கோளாக காந்தடிகளின் தேஷ் என்னும் சிறிய கைத்தடி விளங்குகின்றது என தாரா பாரதி அவருடைய பாடலில் குறிப்பிடுகிறார் அகிம்சை தான் சொல்லுவார் மகாத்மா காந்தியடிகளுடைய அகிம்சை தான் அவர் குறிப்பிடுவார் ஆப்ஷன் டி தான் சரியான விடை முத்து வடுகநாதன் எந்த பகுதியின் மன்னன் வேலு நாச்சியாரனுடைய கணவர் தான் முத்து வடுகநாதன் எந்த பகுதியினுடைய மன்னன்னா சிவகங்கை ஆண்டவர் தான் முத்து வடுகநாதன் வேலு நாச்சியாரனுடைய தந்தையார் ஆண்டது ராமநாதபுரம் மன்னர் செல்லமுத்து சேதுபதி இவருடைய கணவர் தான் சிவகங்கை மன்னர் முத்து வடுகநாதர் விநாயகன் எழுபது வாவுசி சென்னைக்கு செல்லும் போது யாரை சந்திப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்னு கொடுத்திருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ பாரதியார் ஆப்ஷன் பி பெரியார் ஆப்ஷன் சி ராஜாஜி ஆப்ஷன் டி காந்தி ஆப்ஷன் ஏல இருக்கக்கூடிய பாரதியார் தான் இவர் சென்னைக்கு செல்லும் போதுதான் அவரை சந்திப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் வாவுசி சிதம்பரனார் தெய்வ வல்லவன் நேய குரல் தான் தேசம் முடித்திய நூலாடை என்னும் பாடல் வரியின் ஆசிரியர் கேட்டிருக்காங்க தாரா பாரதி பாடியிருப்பாரு தெய்வ வள்ளுவன் எழுத நூல் தான் குரல் தான் தேசம் முடித்திய நூலாடை ஆப்ஷன் ஏழு இருக்கக்கூடிய தாரா பாரதி தான் சரியான விடை விநாயன் எழுபத்தி இரண்டு ராமலிங்க அடிகளார் பிறந்த ஊர் டேஷ் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ கடலூர் ஆப்ஷன் பி வடலூர் ஆப்ஷன் சி கூடலூர் ஆப்ஷன் டி மருதூர் சரியான விடை மருதூர் ஆப்ஷன் டி தான் சரியான விடை ராமலிங்க அடிகளார் பிறந்த ஊர் மருதூர் தான் விநாயகன் எழுபத்தி ரெண்டுக்கு எப்ப பிறந்தார்னா அக்டோபர் ஐந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணில் பிறந்தார் ராமலிங்க அடிகள் மருதூரில் அக்டோபர் விநாயகன் எழுபத்தி மூன்று காந்தி அடிகள் முதல் முறை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்குள் செல்ல மறுப்பு தெரிவித்தது ஏன் ஆப்ஷன் ஏ கோவிலுக்குள் செல்ல எல்லா மக்களுக்கும் அனுமதி இல்லாததால் ஆப்ஷன் பி சுவாமி நம்பிக்கை இல்லாததால் ஆப்ஷன் சி கோவிலுக்குள் பிராமணர் மட்டுமே செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டதால் ஆப்ஷன் டி கோவிலுக்குள் செல்ல கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டதால் சரியான வழிங்கிறது ஆப்ஷன் ஏல இருக்கக்கூடியதான் கோவிலுக்குள் செல்ல எல்லா மக்களுக்கும் அனுமதி இல்லாததால் மகாத்மா காந்தியடிகள் அவரும் அந்த கோவிலுக்கு செல்லவில்லை அடுத்த வினா எழுபத்தி நான்கு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க முதலாவது கூற்று பெயர் சொல்லையும் விடை சொல்லையும் சார்ந்து வராத சொல் இடை சொல் ஆகும் அப்படின்னா சார்ந்து வரக்கூடிய சொல் தான் விடை இடைச்சொல் அப்போ எழுபத்தி நாலுல முதலாவது கூட்டம் வந்து தவறு தான் சார்ந்து வராதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சார்ந்து வரும் சொல் தான் வரும் ரெண்டாவது கூட்டு இடைச்சொல் தனித்து இயங்காது அது சரிதான் இடைச்சொல் எப்பவுமே தனித்து இயங்காது தனித்து இயங்கா பொருள் தராது அப்ப சரியான விடைங்கிறது கூற்று ஒன்று தவறு இரண்டு சரிதான் ஆப்ஷன் பி தான் சரியான விடை விநாயகன் எழுபத்தி ஐந்து கைலாஸ் சத்தியார்த்தி உருவாக்கிய இயக்கம் எதுன்னு கேட்கறாங்க குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் என்னும் இயக்கத்தை நடத்தினா தான் கைலாஸ் சத்தியார்த்தி இவருக்கு அமெரிக்கான நோபல் பரிசு இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்கான நோபல் பரிசு இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு கைலாஸ் சத்தியார்த்தி மற்றும் பாகிஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்த மலாலா யூசுப் சாய் இவங்க இரண்டு பேருக்கும் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டதான் அமெரிக்கான நோபல் பரிசு அடுத்த வினா வினா எண் எழுபத்தி ஆறு பூவே சாமிநாதரின் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் டேஷ் கேட்டிருக்காங்க முதலாவது ஆப்ஷன் ஏ மலைக்கல்லன்னு கொடுத்துருக்காங்க தவறு ஆப்ஷன் பி என் கதை அதுவும் தவறு என் சரிதை தான் சரி என் சரிதம் 
பெண் சரித்திரம்ங்கிறது தவறு இதுதான் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் பூ வே சுவாமிநாதையனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் தான் என் சரிதம் என் கதைங்கிறது நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கனாரனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் தான் என் கதை அடுத்த வேணாம் எழுபத்தி ஏழு டாக்டர் பூ வே சுவாமிநாதர் நூல் நிலையம் சென்னையில் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு தொடங்கியிருப்பாங்க சென்னையில் எங்கே இருக்குன்னா அந்த நிலவகம் வந்து திருவான்மையில் அமைந்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது நாற்பத்தி ரெண்டு தொடங்கப்பட்டிருக்கான் எண் எழுபத்தி எட்டு கீழ்கண்டவற்றில் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் பொருந்தாதது எதுன்னு கேட்கறாங்க பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் அதாவது சங்க சங்ககால நூல்கள்ங்கிறது பதினெண் மேற்கணக்கு பதினெண் கீழ்கணக்குல ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்களையும் பதினெட்டு நூல் இருக்கும் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல் பதினெட்டு நூல் இதுல காலத்தால் முற்பட்டதுனா பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் இதுல எது காலத்தால் காலத்தால் பிற்பட்டது வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் இதுல எது பொருந்தாததுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஐங்குறு நூல் மற்றும் காலத்தால் மேற்பட்ட நூலான பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள்ல ஒன்று எட்டு தொகை நூல்கள் ஒன்று தான் ஐங்குறு நூறு இதெல்லாம் வந்து பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் இதுவும் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல் தான் நாலடியார் கார் நாற்பதும் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல் ஐந்து ஐம்பதும் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் நாலடியாருக்கு நூறு பேருக்கு குட்டி திருக்குறள் என்ற பெயரும் உண்டு அப்ப சரியான விடைங்கிறது ஐங்குறு நூறு தான் விழா எண் எண்பது எழுபத்தி ஒன்பது சாதி இரண்டு எளிய வேறில்லை என்று பாடியவர் யாருன்னு கேட்கிறாங்க மகாகவி பாரதி அவர்களால் பாடப்பட்டது தான் சாதி இரண்டு எளிய வேறில்லை என்று பாடியிருப்பார் ஆப்ஷன் டி வினா எண் எண்பது நாலடியாரை தொகுத்தவர் யாருன்னு கேட்கிறாங்க நாலடியாரை ஏற்றியவர் சமண முனிவர்கள் தொகுத்தவர் வந்து பதுமனார் என்ற ஒரு சமண முனிவர் தான் இவருடைய பேர் வந்து பதுமனார் அவரால் தொகுக்கப்பட்டது தான் நாலடியார் இது வந்து ஒரு குட்டி திருக்குறள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இது நாற்பது அதிகாரங்களை கொண்டது நானூறு பாடங்களை கொண்டது தான் நாலடியார் நாலடி நானூறு என்ற அடைமுறையாலும் அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வினா நான் மணி கடிகை நூலின் ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ மூன்று அறையனார் ஆப்ஷன் பி விளம்பி நாகனார் ஆப்ஷன் சி கனி மேதாவியார் ஆப்ஷன் டி பூதஞ்சந்திரனார் நான் மணிக்கு கடிகை நூலின் ஆசிரியர் விளம்பி நாகனார் தான் அவரால் எழுதப்பட்டது தான் பாடல்களின் எண்ணிக்கை நான் மணி கடிகையில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை நூத்தி ஒரு பாடல்களை கொண்டது அடுத்த வினா வினா எண் எண்பத்தி இரண்டு கீழ்காண்பவற்றை பாவேந்தர் பாரதிதாசன் படைப்புகளில் பொருந்தாதது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பாரதிதாசனுடைய படைப்புகளில் பொருந்தாதது ஆப்ஷன் ஏ குடும்பங்களுக்கு பாவேந்தர் பாரதிதாசன் ஏற்றியதுதான் இரண்டு வீடு அவர் ஏற்றியதுதான் கண்ணகி புரட்சி காப்பியும் அவர் ஏற்றியதுதான் பாஞ்சாலி சபதம் அவர் ஏற்றியது இல்லை இதுதான் பொருந்தல மகாகவி பாரதியார் எழுதினது இது பாஞ்சாலி சபதம் அடுத்தது பொருத்த கொடுத்திருக்காங்க பெர்னாட்ஷா இது நம்ம பொருத்தணும்னா ஆங்கில நாடகாசிரியர் தான் பெர்னாட்ஷா என்பவர் யாருன்னா ஆங்கில நாடகாசிரியர் டால்ஸ்டாய் இதை நம்ம பொறுத்தோம்னா இது ரஷ்ய நாட்டு எழுத்தாளர் தான் டால்ஸ்டாய் மில்டன் இதை பொறுத்தும் பொழுது நம்மளுக்கு ஆங்கில கவிஞர் தான் மில்டன் பிளேட்டோ கிரேக்க சிந்தனையாளர் தான் பிளேட்டோ இதை நம்ம பொறுத்தோம்னா ஆப்ஷன் சி இருக்கக்கூடிய நான்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று தான் சரியான விடை அடுத்த வினா வினா எண் எண்பத்தி நான்கு சுயமரியாதையும் சுய மரி மரியாதையும் சுயமரியாதையும் தம் இரு கண்களாக கருதியவர் யாருன்னு கேட்கிறாங்க ஆப்ஷன் ஏ அறிஞர் அண்ணா ஆப்ஷன் பி பக்தவச்சலம் ஆப்ஷன் சி முத்துராமலிங்க தேவர் ஆப்ஷன் டி தந்தை பெரியார் மரியாதையும் சுயமரியாதையும் தம் இருக்கணும் கருதியார் தந்தை பெரியார் தான் சரியான விடை ஆப்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய தந்தை பெரியார் தான் முத்துராமலிங்க தேவர் யார்னா அரசியலும் ஆன்மீகமும் தம் இருக்கணும் கருதியவர் முத்துராமலிங்க தேவர் விநாயகன் எண்பத்தி ஐந்து பூவே சாமிநாதர் அவர்களின் நினைவாக நடுவன் அரசு அஞ்சல் தலை வெளியிட்ட ஆண்டு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ஆப்ஷன் பி இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆப்ஷன் சி இரண்டாயிரத்தி ஆறு ஆப்ஷன் டி இரண்டாயிரத்தி ஏழு சரியான விடை இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு தான் நடுவன் அரசு அவர் பூவ சாமிநாதனுடைய நினைவாக அஞ்சல் தலை வெளியிட்டிருக்கோம் அடுத்த வேணாம் விநாயகன் எண்பத்தி ஆறு வெள்ளி பனிமலையின் மீது உலாவுவோம் என்று பாடியவர் மகாகவி பாரதியார் தான் இமயமலை பற்றி பாடியிருப்பார் வெள்ளி பனிமலையின் மீது உலா உலாவோம் என்று பாடியவர் மகாகவி பாரதியார் அடுத்த வேணாம் எண்பத்தி ஏழு தாயுமானவர் பாடல்கள் டேஷ் பகுதிகளை கொண்டதுன்னு கேட்கறாங்க ஐந்து பகுதிகளை கொண்டது தாயுமானவருடைய பாடல்கள் தமிழ் மொழியினுடைய உபயோகம் என்றும் அழைக்கக்கூடியது தாயுமானவருடைய பாடல்கள் தான் ஆயிரத்தி நானூற்று ஐம்பத்தி ரெண்டு பாடல்கள் கொண்டதுதான் தாயுமானவருடைய பாடல்கள் ஐந்து பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு பகுதிகளை கொண்டிருக்கும் அடுத்த வேணாம் எண்பத்தி எட்டு 
அன்னை தெரசாவிற்கு டேஷுக்கான நோபல் பரிசு கிடைத்தது அப்படின்னா அமைதிக்கான நோபல் பரிசு தான் கிடைச்சிருக்கும் அன்னை தெரசாவிற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு கிடைத்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டுல பாரத ரத்னா விருது பெற்றிருப்பாங்க அவ இந்திய அரசனுடைய உயரிய விருது பாரத ரத்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல பெற்றிருப்பாங்க அடுத்து வேணும் வினாயன் எண்பத்தி ஒன்பது ஒரு பொருளின் இயல்பை உள்ளது உள்ளபடியே அழகுடன் கூறுவது டேஷ் அணியாகவும் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ தன்மை நவிர்ச்சி அணி ஆப்ஷன் பி உயர்வு நவிர்ச்சி அணி ஆப்ஷன் சி ஓமை அணி ஆப்ஷன் டி ஏகதேச உருவக அணி எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு சரியான விடை என்னன்னா தன்மை நவிர்ச்சி அணி தான் ஒரு பொருளினுடைய இயல்பை உள்ளது உள்ளபடியே சொன்னால் அது வந்து தன்மை நவிர்ச்சி அணி என்றும் கூறுவர் ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான விடை அடுத்து வேணும் வினாயன் தொண்ணூறு ஒருவருக்கு சிறந்த அணி டேஷ் ஆகும் இன்சொல் பேசுறது தான் இனிமையான சொல் பேசுறது தான் ஒருவருக்கு சிறந்த அணிகளன் ஆப்ஷன் டி தான் குயில் என்னும் மாத இதழ் நடத்தியவர் யார் கேட்கிறாங்க ஆப்ஷன் ஏ பாரதியா ஆப்ஷன் பி சி சு செல்லப்பா ஆப்ஷன் சி முனியரசன் ஆப்ஷன் டி பாரதிதாசன் குயில் என்னும் பெயர்ல மாத இதழ் நடத்தியவர் மகாகவி பாவேந்தர் பாரதிதாசன் தான் ஆப்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய பாரதிதாசனால் நடத்தப்பட்டதா குயில் என்னும் விதை அடுத்தது சி சு செல்லப்பா என்ன நடத்திருப்பாங்கன்னா எழுத்து என்னும் விதையை நடத்தியப்பார் இவர் தான் எழுத்து எழுத்து என்ற இதை நடத்தியிருப்பாரு சிசு செல்லப்பா இந்த குயில் இதை நடத்தினவர் பாரதிதாசன் தான் அடுத்து வேணும் இன்ப தமிழ் பாடலினுடைய கருத்து கேட்டபடி பொறுத்துக்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுல பொறுத்துனோம்னா முதலாவது அசதிக்கு பொறுத்துனோம் என்ன வரும்னா தேன் அசதிக்கு தேன் அசதிக்கு சுட தந்த தேன் வரும் உயர்வுக்கு வான் பொறுத்தனோம்னா அடுத்து புலவருக்கு தோல் இளமைக்கு பால் இதை நம்ம பொருத்தும் பொழுது சீல் இருக்கக்கூடிய நான்கு மூன்று ஒன்று இரண்டு தான் சரியான வழி அடுத்து வேணும் தனித்தமிழையும் தமிழ் உணர்வையும் பரப்பியவர் யாருன்னு கேட்கறாங்க பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் தான் தனித்தமிழையும் தமிழ் உணர்வையும் பரப்பிய பாவலர் பெருஞ்சித்திரனாரனுடைய இயற்பெயர் மாணிக்கம் சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் தான் மாணிக்கம் இவருடைய இயற்பெயர் அடுத்த வேணும் முத்துச்சுடர் என்பதை சேர்த்த எதை கிடைக்கும் சொல் என்ன கேட்டீங்கன்னா தொண்ணூத்தி நான்காவது தான் முத்துச்சுடர் சேர்த்த எதுன்னா நம்ம என்ன ஜனைனா முத்துச்சுடர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இச்சு தோன்றும் இது வந்து தோன்றல் விகாரம் இச்சு என்ற எழுத்து மட்டும் தோன்றும் அதனால தோன்றல் விகாரம் அடுத்தது வினா எண் தொண்ணூற்றி ஐந்து கூற்று கொடுத்திருக்காங்க முதலா ரெண்டு கூற்றுல முதலாவது கூற்று உயிரிழத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன் ஓர் என்னும் சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முதலாவது கூற்று சரிதான் ஓர் என்ற வாழ் எழுத்தான் தொடங்கும் இரண்டாவது கூற்று உயிர்மை எழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன் ஓ ஒரு என்ற வா சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் அதுவும் சரிதான் ரெண்டுமே சரிதான் அந்த கூற்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டும் சரின்றதால ஆப்ஷன் டி தான் சரியான வழிதல வினா எண் தொண்ணூத்தி ஆறு இனிய உளவாக எண்ணாத போரல் தனி இருப்ப காய்கவர் நற்று இந்த குரலில் பயின்று வரும் அணி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இக்குரலில் பயின்று வரும் அணி என்னன்னா தற்று அப்படின்னு வந்திருக்கு உருபு அப்ப இது வந்து ஓமை அணி தான் தற்று ஓமை அணி தற்று <laughs> அதனால இது உமை அணிதான் இந்த தொண்ணூத்தாறுக்கு வந்து ஆப்ஷன் சி அடுத்த வேணா எண் தொண்ணூத்தி ஏழு வளஞ்சூ எழுத்துக்களில் பொருந்தாததுன்னு கேட்டிருக்காங்க வளஞ்சூ எழுத்துக்களில் பொருந்தாதது இதெல்லாம் வளஞ்சூழி அவங்கிறது வளஞ்சூழி தான் ஞா வளஞ்சூழி நாங்கிறது வளஞ்சூழி இது மட்டும்தான் இடஞ்சூழி எழுத்துக்கள் அப்ப ஆப்ஷன் சி தான் சரியான விலை வினா எண் தொண்ணூத்தி எட்டு டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் பாரத ரத்னா விருது பெற்ற ஆண்டு கேட்டிருக்காங்க எப்ப பெற்றாருன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு இதுல தமிழ் எழுத்துக்கள் நம்ம பொறுத்தும் பொழுது சரியான விடை என்ன வரும்னா ஆப்ஷன் டியில் எடுக்கிறது தான் சரியான விடையா வரும் ஒன்னுக்கு வந்து கா ஒன்பதுக்கு வந்து நு ஒன்பதுக்கு நு ஏழுக்கு வந்து ஏ இதை பொறுத்தணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ஆப்ஷன் டியில் இருக்கிறதா சரியான விடை வினா எண் தொண்ணூற்றி ஒன்பது ராமலிங்க அடிகளார் அறிவு நெறி விளங்க டேஷ் நிறுவினார்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ சமரத்த சன்மார்க்க சங்கம் ஆப்ஷன் பி அறச்சாலை ஆப்ஷன் சி ஞான சபை ஆப்ஷன் டி தர்மசாலை சரியான விடை என்னன்னா சத்திய ஞான சபையை தான் நிரூபிப்பார் நிரூபிப்பார் அறிவு நெறி விளங்குறதுக்காக எப்பனா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு 
எங்கன்னா வடலூரில் நிறுவிடும் சார் வடலூர் அடுத்து வேணா வேணா ஏன் நூறு வாடிய பெயரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்று கூறியவர் யார்னா தாமணி கேடுகள் யார்னா பிறந்தூர் மருந்தூர் இவர் தான் சொல்லியிருப்பாரு வாடிய பெயரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்ற ஒரு புகழ்பெற்ற வாசகம் ராமலிங்க அடிகளார் அவர்களால் பாடப்பட்டது நன்றி அடுத்தது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வினாவிடை கலந்துரையாடல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பகுதி ஆல பொது அறிவு பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஷின் நம்பர் ஒன் ஜீரோ ஒன் த ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ரம் த எர்த் சர்ஃபேஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த லோவர் அட்மாஸ்பியர் விச் இஸ் டைரக்ட்லி இன் காண்டாக்ட் வித் த சர்ஃபேஸ் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்களா ஸோ புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து வெப்ப ஆற்றலானது புவியின் மேற்பரப்புடன் நேரடியாக தொடர்புடைய வளிமண்டலத்தின் கீழ்ப்பகுதிக்கு மாற்றப்படும் செயல்முறையை என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெப்ப கடத்தல் ஸோ வெப்ப கடத்தலை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ராசஸ் ஆக வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜீரோ டூ பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஹாட் அண்ட் ட்ரை விண்ட் விச் ப்ளவுஸ் ஓவர் பிளைன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு லூ அப்படின்றத ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஜீரோ த்ரீங்க சூடோ மார்ஜோன் இஸ் ஆல்சோ ஆஸ் நோன் ஆஸ் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க போலி பருவ காற்று டேஷ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களா ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மான்சூன் ட்ரெண்டன்சின்னு சொல்லுவோம் ஃபால்ஸ் மான்சூன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பருவ காற்று மாதிரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை பொய் பருவ காற்று அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டுமே கரெக்டாக இருந்தாலும் நமக்கு போத் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு ரெண்டுமே ஆன்சர் வருங்க ஸோ வந்து ஒன் ஜீரோ த்ரீக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சிங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஹை கிளவுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கீழ்கண்ட அவுட்டர் உயரமான மேகங்கள் எவை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து கீற்று மேகங்கள் சிரஸஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் Dash is a sudden aggressive rain storm falling in a short period of time limited to a small geographical area அப்படி சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க டாஷ் என்பது ஒரு சிறிய புவி பரப்பில் குறுகிய காலத்திற்குள் திடீரென்று பெய்ய மிக அதிக மழை பொழிவுன்னு கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா மேக வெடிப்பு cloud burst அப்படி சொல்லி சொல்வாங்க இது வந்து பாத்தீங்கனா UP அதுக்கு அப்புறம் ஆல்ரெடி சென்னையில கூட फ्लड வந்துச்சு பாத்தீங்களா ஸோ அது இல்லாமல் என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த மேக வெடிப்பு அப்படின்றது தான் காரணம் அப்போது ஒரு இடத்துல இருக்க மேகம் மட்டும் திடீர்னு வந்து மழை பொழிவு அதிகரித்து ஃப்ளட் எல்லாம் வந்து வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் பாருங்கள் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் இந்தியாவிற்கு வருகை இருந்த முதல் அரேபியர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்களா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகமது பின் துக்லக் முகமது பின் துக்லக் அப்புறம் தான் முகமது கோரி வந்திருப்பார் முகமது கோரிக்கு அப்புறம் யார் வந்திருப்பாங்க குத்புதீன் எய்பத் அவர் தாங்க இந்தியாவில் வந்து முகலாய ஆட்சியை வந்து நிறுவனது நடவடிக்கைகள் பொருந்தாட்டு காகித நூர் நூர் நூற்பு சக்கரம் சீனாவில் இருந்து இறக்குமதியானது கரெக்ட் தமிழர்களும் குஜராத்தியர்களும் வணிகத்தில் ஈடுபட்டன இதுவும் கரெக்டாக இருக்குது முஸ்லீம் பேராக்கள் வணிகத்தில் ஈடுபட்டன இதுவும் கரெக்டாக இருக்குது இந்து முல்தானிகள் வணிகத்தில் ஈடுபடவில்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அவங்களும் ஈடுபட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணால் தப்பு அப்போ ஆப்ஷன் சி அப்படின்றது நமக்கான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஜீரோ எயிட் பாருங்கள் ஹூ செலிப்ரேட் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் ஹோலி டியூரிங் த டெல்லி சுல்தானே டூல் அண்ட் ஷோட் ஹார்மோனி அமாங் த ஜெயின்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஜூனா கான் இவரோட இது வந்து முகமது பின் துக்லக் அப்படிங்கிற பேரில் இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் ஆட்சி வந்து அரியணை ஏறி ஆட்சி வந்து பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா பெரோசா துக்லக்கை பொறுத்த அளவுக்கு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் அமைச்சிருப்பார் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நிறைய நீர் பாசனம் அதே மாதிரி புதுசாக தோட்டங்கள் உருவாக்குறது இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகளை பெரோசா துக்லக் அப்படின்றது பண்ணியிருப்பார் ஹெல்த் மிஷின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொத்பதி நேபர் கட்ட தொடங்கிய பில்டிங் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து கட்டி முடிச்சிருப்பாரு அதே மாதிரி நாற்பதின் மேற்கு குழு உருவாக்கியிருப்பாரு நாற்பதின் மேற்கு குழு ஒழித்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால்பன் ஸோ இது எல்லாமே எங்களுக்கு டெல்லி சுல்தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஜீரோ நைன் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் செலக்ட் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அசோசியன் ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க பிராண்டிங் ஆஃப் ஹார்ஸ் வார்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பை
நமக்கான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஒன் ஒன் டென் பாருங்கள் டேஷ் ரிவோல்டட் இல் த டெக்கான் எகெயின்ஸ்ட் ஷாஜஹான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஷாஜஹான் எதிர்த்து தக்காணத்தில் புரட்சி செய்தவர் யார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்சரு கான் ஜஹான் லோடி அப்படின்றவர் தான் புரட்சி பண்ணிப்பார் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் ட்ரிபிள் ஒன் வாட் இஸ் த குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா யூனியன் வாஸ் கிரியேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கீழ்கண்ட மாநிலங்களை காலக்கிரமம் வரிசைப்படுத்துக்கு அப்படின்னு கொடுத்தாச்சா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த இயர்னு தெரியும் ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி செவன் ஸோ உத்தரகாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே டூ தௌசண்ட்ல தாங்க பண்ணியிருப்பாங்க சிஜே அப்படின்னு ஆர்டர் இது ஏன் சி யூஜே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மந்த் தான் நவம்பர் ஒன்று இது நவம்பர் எட்டு இது வந்து நவம்பர் பதினஞ்சு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆர்டர் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இது சி இது யூ இது ஜே ஸோ அப்போ நமக்கு அந்த ஆன்சர் வந்து அவரோட பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கோவா நைன் எயிட்டி செவன்லேயே வந்துருச்சா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ அப்படின்றது நமக்கு அந்த ஆன்சர் அப்போ ஆப்ஷன் ஏங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் டெல்லி பிகம் நோன் ஆஸ் நேஷனல் கேபிட்டல் டெரிட்டரி ஆஃப் டெல்லி சின்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் ஆஃப்டர் திஸ் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க டெல்லியை தேசிய தலைநகராக வந்து மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன்த்து கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுங்க சிக்ஸ்டி நைன்த்து கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் படி என்ன இருக்கும் டெல்லி நம்மளோட கேபிட்டலாக மாற்றிருப்பாங்க இந்த செவன்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் எதுக்கு வரும் பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபாலிட்டிஸ் இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூவில் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்கெடியூல் டுவெல்லில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் மாசம் போலன்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த ஸ்டேட்டை எந்த ஸ்டேட்லேருந்து பிரிச்சுருப்பாங்க ஆக்சுவலாக ஒன்றா இருந்திருக்கும் ஒன்றா இருந்தது பிரிச்சது கேட்டிருக்காங்க ஹரியானா எங்கேருந்து பிரிச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப்லேருந்து பிரிச்சுருப்பாங்க ஜார்க்கண்டா பீகார்லேருந்து பிரிச்சுருப்பாங்க உத்தர உத்தராஞ்சல் உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து பிரிச்சுருப்பாங்க சத்தீஸ்கர் எங்கேருந்து பிரிச்சுருப்பாங்க மத்திய பிரதேஷ்லேருந்து பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம மேட்ச் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ அப்படின்றது நமக்கான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஒன் ஃபோர் மென் ஆந்திரா வாஸ் ஃபார்ம் டவுன் அக்டோபர் ஒன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆன் த லிங்வஸ்டிக் பேசிஸ் த கேபிட்டல் வாஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல முதல் முதலாக மொழிவாரியாக பிரிக்கப்பட்ட மாநிலம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா ஸ்டேட் தான் இந்த ஆந்திராவுக்கு தலைநகர அப்போ விலங்கினது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்னூல் ஓகேங்களா ஸோ கர்னூல் தான் ஹெட் குவார்டர்ஸாக இருந்திருக்கும் இது குண்டூர் வந்து என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உயர்நீதிமன்றம் இருக்க இடமா இருந்திருக்கோங்க உயர்நீதிமன்றம் குண்டூரில் இருந்திருக்கும் ஹெட் குவார்டர்ஸ் தான் கர்னூல் அப்படின்றது இருந்திருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒன் ஃபைவ் பாருங்கள் விச் ஆர்டிகல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைட்ஸ் த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் அசாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அசாம் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்க முடிந்த அரசியலமைப்பு விதி எதுன்னு கேட்டுருக்காங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ செவன்டி ஒன் பிங்க ஸோ த்ரீ செவன்டி ஒன் பி அப்படின்றது நமக்கான ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ செவன்டி ஒன் சி மணிப்பூர் டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்திராவுக்கும் தெலுங்கானாவுக்கும் ஆந்திரா அண்டு தெலுங்கானா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவுக்கும் தெலுங்கானாவுக்கும் இருக்க யூனிவர்சிட்டிஸ் பற்றி பேசியிருப்பாங்க சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆந்திராவில் இருக்க ஓகேங்களா ஆந்திராவில் மட்டும் தான் இருக்குது ஆந்திராவில் இருக்க சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸை பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா த லாங்கஸ்ட் போன் இந்த ஹியூமன் பாடி இஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க மனித உடலில் மிக நீளமான எலும்பு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடை எலும்பு அப்படின்றது மனித உடல நீளமான எலும்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஒன் செவன் பாருங்கள் த எலமெண்ட் விச் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஆக்சஸ் அமோட்ஸ் இன் அவர் பாடி இஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து சோடியம் ஆக்சிஜன் அயோடின் பாஸ்போரஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதில் வந்து நமது உடலில் அதிக அளவில் காணப்படும் தனிமம் எது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனுங்க ஸோ அடுத்த மனித உடல உள்ள மிகச்சிறிய எலும்பு எதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க காது காதில் இருக்க ஸ்டெப்பிள்ஸ் அப்படின்ற ஒரு எலும்பு தான் மிகச்சிறிய எலும்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஒன் நைன் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் சுச்சுவேட்
ரெண்டாவது ஒரு விஷயத்த ஒன்றா நினைச்சிக்கலாம் பார்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்டர் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நேம் சேஞ்ச் அப்படின்றத பண்ணிக்கலாம் இப்போ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் கேரளா அப்படின்னு இருக்க விஷயத்த என்னென்ன மார்க்ஸ் சொல்கிறாங்க கேரளம் அப்படின்னு சொல்லி மார்க்ஸ் சொல்லி கேட்டிருக்காங்களா ஸோ அது எல்லாத்தையுமே இல்லை ஆர்டிகல் த்ரீயை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இந்திய அரசின் ஒரு இணைய மாநில அந்தஸ்தை பெற்ற மாநிலம் எட்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் அப்படின்றது ஒரு தனி ஒரு நாடாகவே இருந்திருக்கும் என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா அங்கே வந்து நான் நல்ல ஆட்சி நடக்காதுனால மக்கள்லாம் கிளர்ச்சி பண்ணி நாங்கள் இந்தியா கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் படி என்ன பண்ணிப்பாங்க அசோசியேட் ஸ்டேட்டாக சேர்ந்திருப்பாங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் படி தான் ஃபுல் ஃப்ளஸ்ட் ஸ்டேட்டாக என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் வந்து சேர்ந்திருக்கும் இந்தியா கூட ஸோ மிசோரம் ஒரு முழு மாநிலமாக அந்தஸ்து பெற்ற ஆண்டுன்னு கேட்டிருக்காங்களா ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி செவன் தான் இப்போ வந்து மிசோரம் மட்டும் கிடையாது அருணாச்சல பிரதேஷ் ஓகேங்களா ஸோ அதுவும் கோவா ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே முழுமையாக ஸ்டேட் ஹுட் அந்தஸ்து கொடுத்தது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் மேஸ் ஆஃப் கேட்டிருக்காங்களா ஸோ இது வந்து எந்த ஸ்டேட்டு எந்த வருஷம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றது கேரளா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சிக்கிம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் ஹரியானா நெக்ஸ்ட் மிசோரம் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸோ எல்லாத்தையும் மேட்ச் பண்ணி அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் சியில் இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் ஜார்கண்ட் உத்தராஞ்சல் மற்றும் சத்தீஸ்கர் ஆகிய மூன்றும் புதிய மாநிலங்களாக உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு கேட்டிருக்காங்களா ஸோ இது எந்த வருஷம் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சியூஜே இந்த ஆர்டரில் தான் ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட்ல வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு என்ன ஆன்சர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டுவெண்டி சிக்ஸ் பாருங்கள் ஸோ வந்து விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட் அபவுட் எல்பமிஷ் எல்பமிஷ் குறித்த கூட்டுக்குறும் தவறான எதுவும் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இது வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து துருக்கி நாட்டை சார்ந்தவர் ஐ எம்பத்தி அடி மீ இந்த மிஷ் எல்லாம் வந்து நான் அதை கேட்டால் நான் மறுத்து விட்டார் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இது மட்டும் தான் தப்பு அப்போ வந்து ஆப்ஷன் சி அப்படின்றது நமக்கான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பாருங்கள் பெரோஸ்டுக்குள்ள காலத்தில் தலைமை கடித கலை வல்லுநராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்களா இதுக்கான ஆன்சர் மாலிக் ஷாஜி ஷானா அப்படின்றது தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட் அபவுட் இல் தி மிஷ் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க இந்த விஷ் கொடுத்த கூற்றுக்கள் தவறானது எதுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குத்பதி நெய் பக்கின் அடிமை குதிப்பினார் கட்டணத்தை கட்டி முடிச்சாரு அரேபிய நாணயமுறையை அறிமுகப்படுத்தினார் நாற்பது மேற்கொள்ள முறையை ஒழித்தவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஒழித்தது யார் அப்படின்னா பால்பன் தான் ஸோ அப்போ இந்து மிஷ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க உருவாக்குனது தான் யார் அப்படின்னா இந்து மிஷ் ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பாருங்கள் சூஸ் அ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா ரெனி இன்க்ரீசஸ் டைஜஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் ரெனி பால் புரதமாகிய கேசினே உரைய வைக்கிறது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டின்னு வருங்க ஆர்இ என் என் ஐ என் அப்படின்னு வந்து நினச்சிட்டு கரெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது ராங் அதே மாதிரி நமக்கு தமிழில் ரெண்டின்னு வரணும் ஸோ ரெண்டுமே பா இது பாக்ஸிங்க்கும் தெளிவாக வந்து கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு இறைப்பை சாரோட செயலின் தந்தை வில்லியம் பியூமட் இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்போ ரெண்டு மட்டும்தான் சரி கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க சரியான கூற்று அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ ரெண்டு மட்டும் அப்படின்றது நமக்கான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரசியா பேகம் ரசி இன்கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரசியா பேகம் குறித்த கூட்டுருக்கணும் தவறானது எதுன்னு கூட்டுருக்கோங்களா டெல்லியின் முதல் பெண் அரசி யாரும் சென்ற குதிரை படித்தவர்களை ஆதரித்தார் ரஷ்யா யாரோட மகள் இல்து விஷோட மகள் ஸோ அப்போ இது மட்டும்தான் தப்பாக இருக்குது கொஸ்டின் நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க தவறான கூற்று அப்படின்றது தான் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பாருங்கள் எந்த படையெடுப்பின் போது அலாவுதீன் கில்ஜி மாலிக் கபூரை அடிமையாக்கினார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குஜராத் இன்வேஷன் அப்படின்றது ஆன்சர் குஜராத் படையெடுப்பு அப்பட
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தா ஒரே அளவு மேல்கள் உள்ள பகுதியில் இருக்கும் கற்பனை கோட்டிற்கு என்ன பெயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இரண்டு வெவ்வேறு வழிப்பகுதிகள் மோதுதல் காரணமாக வழிமுகம் உருவாகிறது இதை டேஷ் என்று கூறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழிமுகம் தோன்றல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறையுது அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வலிமுகம் மறையும் நிலை அதை வந்து டெவலப் ஆகுறது முன்னேறும் நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஜெட் காற்றுகளின் அலையாலையான வடிவத்திற்கு டேஷ் என்று பெயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஸ்பி அலைகள் அப்படின்றது இதுக்கான ஆன்சராக இருக்கும் ராஸ்பி வேவ்ஸ் அப்படின்றது ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டுங்க கோல் காற்றுக்கள் என்றும் டேஷ் அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க முதன்மை காற்றுக்கள் உலகளாவிய காற்றுக்கள் நிலையான காற்றுக்கள் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகும் ஓகேங்களா அப்போ ஆல் ஆஃப் தகவும் ஆப்ஷன் டி அப்படின்றது ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி நைன் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ப்ரைமரி மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கீர்த்தன் அவர்கள் முதன்மை காற்றுக்கு எடுத்துக்காட்டு எவை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாபார காற்றுக்கள் அப்படின்றது நமக்கான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி எந்த பறவை பின்னோக்கி பறக்க முடியும் ஹம்மிங் ப ஹம்மிங் பேர்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேர்ட் தான் வந்து பின்னோக்கியும் பறக்க முடியும் அதால் மயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து என்னது நம்மளோட நேஷ்னல் பேர்டு ஸோ இது நேஷ்னல் பேர்டாக எப்போ அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி அக்செப்ட் பண்ணியிருப்போம் மயில்களுக்கான சரணாலயம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விராலி மலை அப்படின்ற இடத்துல இருக்கும் இது பாக்ஸ் இன்ஃபோ எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் கொடுக்கப்பட்ட நோட்டில் எது மனித உடலில் வலிமையான எலும்பை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அப்புறம் ஜாஸ் அப்படின்ற ஆன்சர் தாடைகள் அப்படின்றது நமக்கான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பாருங்கள் நர்வஸ் சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் செல்ஸ் டேர்ம் ஆஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நரம்பு மண்டலம் டேஷ் என அழைக்கப்படும் சிறப்பு செல்களை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூரான்கள் அப்படின்றது தான் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இன் விச் பார்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி டூ வி ஃபைன் த ஐஸ்லெட் ஆஃப் லாங்கர் ஹான்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மனித உடைய எந்த பகுதியில் லாங்கர் ஹான் திட்டுகள் காண்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனையங்க ஸோ கனையத்தில் தான் லாங்கர் ஹான் திட்டுகள் இருக்கும் ஸோ கனைய சுரப்பி இதில் வந்து தான் நாளம் உள்ள மற்றும் நாளம் இல்லா சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கனைய சுரப்பியை தான் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் த ஹியூமன் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நரம்பு நிலையத்தில் கட்ட கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு அழகு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் யூரான் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த ரீஜியன் வேர் க்ரோத் ட்ரேட் வின் சிஸ்டம் மீட் இஸ் நோ நேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இரண்டு வியாபார காற்று அமைப்புகள் சந்திக்கும் பகுதியை டேஷ் என்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர் டிராபிக்கல் கன்வர்ஜன்ஸ் ஜோனுங்க ஸோ வெப்பமண்டல இனிப்பு பகுதி அப்படின்றது நமக்கான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாருங்கள் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா சரியான குற்றம் தெரியுது மவுசும் என்ற சொல் லத்தின் சொல்லிலிருந்து மான்சூன் என்ற சொல் வந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பருவ காற்று மற்றும் சூறாவளி ஆகியவை முதன்மை நில காற்றுக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிக்காங்க கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து என்னது தான் தவறு தான் சரியான கூட்டுறது அப்படின்றத நம்ம கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க அப்போ ரெண்டுமே வந்து என்னது தவறாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது லத்தின் சொல்லி இல்லை க்ரீக் வேர்டு ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருவ காற்று மட்டும் சூறாவளி ஆகியவை முதன்மை நிலை காற்றுக்கள் சொல்லி கொடுத்து கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க இது முதன்மை நிலை கிடையாதுங்க ஸோ அப்போ இது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே தவறாக இருக்க காரணத்தினால நமக்கு அந்த ஆன்சர் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஒன்று மற்றும் இரண்டு தவறு அப்படின்றது நமக்கான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் கேரளா இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் டூரிசம் ரெயின்ஃபால் ஃப்ரம் த சதர்ன் எஸ்ட் மான்சூன் இன் இந்தியா விச் அக்யோஸ் டியூரிங் ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா எந்த வாரத்தின் முதல் ஓகேங்களா
when was changed the official name of the state from madras to tamilagam or tamilaga arasu endu solli koduthirukanga okay illa so chennai maanilam endrai eppozh tamilaga arasu alladhu tamilagam appdi maathnaanga appdi solli kekkanga idhukku vandha pathinga namakku enna idu நவம்பர்ங்க <laughs> ஸோ அப்போ பில் கிரியேட் பண்ணது எப்போனா சிக்ஸ்டி எயிட்டு ஆனால் வந்து சேஞ்ச் பண்ணது அஃபிஷியலாக நேம் சேஞ்ச் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நமக்கு இருக்கிறத வச்சு ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் பில்ல நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஏப்ரலில் தான் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ பில் கொண்டு வந்த டேட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஆன்சராக வந்து மேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படின்றது பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா தேர் யூனியன் ஸ்டேட் இஸ் பிகம் பிஃபோர் பிகமிங் ஸ்டேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பின்வரும் மாநிலங்களில் மாநிலங்களாக மாறுவதற்கு முன் யூனியன் பிரதேசங்களாக இருந்த இந்தியாவின் மாநிலங்கள் எவை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவின் மாநிலங்கள் எவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்னு ஆல் ஆஃப் த அபவுங்க ஸோ எல்லாமே இருந்திருக்கும் ஹிமாச்சல பிரதேஷ் கோவா மணிப்பூர் எல்லாமே இருந்திருக்கும் ஸோ இப்போ நாங்கள் ஆன்சர் வந்து மேற்கண்ட அனைத்தும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்றது பாருங்க விச் அபாங் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட் இஸ் கரெக்ட் அபவ் ஜலாலுதீன் கில்ஜி ஜலாலுதீன் கில்ஜி குறித்த கூற்றுக்குள் தவறானது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்களா இதில் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருணை உள்ளம் போன்றவர் காரா பகுதியின் ஆளுநர் இது டிஸ்ட்ரஸ் காட்டன் என்ற இசை கலைஞர் ஆதரித்தார் இது எல்லாமே கரெக்டு ஸோ ஆப்ஷன் டி பி போதன் என்ற அறிஞரை ஆதரித்தார் அப்படின்றது மட்டும் தப்புங்க ஸோ ஆப்ஷன் அப்போ பார்க்க நமக்கு வந்து ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறது நமக்கான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாருங்கள் பால்பன் ஆட்சியை பற்றி தெரிவிக்கும் கல்வெட்டு எது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பால பாதா வாலி அப்படிங்கிறது நமக்கான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹூ கம்ப்ளீட்டட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் குதுப்பினார் அப்படின் கொடுத்துருக்காங்க குதுப்பினாரை கட்ட தொடங்கியவர் யாருனா குத்துல் தீபுக்கு அதை கட்டி முடித்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்த் மிஷு ஓகேங்களா ஸோ பெரோஸ்டா துக்குலக்கு என்ன பண்ணிப்பார் அப்படின்னா அதோட அந்த சீர்திருத்த பணிகள் அப்புறம் மேற்கொண்டு இருப்பார் அதனால ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து பெரோஸ்டா துக்குலக்கு வந்து பண்ணியிருப்பார் அடுத்தது ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹூ சைட் தட் டெல்லி வாஸ் அண்ட் அப்டான் சிட்டி ஜூரிங் டெல்லி சுல்தான் ரோல் டெல்லி சுல்தான் ஆட்சி காலத்தின் போது டெல்லியை கைவிடப்பட்ட நகரம் என கூறியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இபன் பகுதூர் இவர் தான் சொல்லியிருப்பாரு ஏன்னா முகமது பின் தூக்கலோட காலத்தில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க தௌலதாபாத் ஓகேங்களா இந்தியாவோட சென்ட்ரலில் இருக்க தௌலதாபாத் ஷிஃப்ட் ஆகி போயிருப்பாங்க தேவகிரியோட பேர் தான் தௌலதாபாத்னு சொல்லுவோம் ஷிஃப்ட் ஆகி போயிருக்கும் போது திருப்ப வந்து அங்கேருந்து ரூல் பண்ண முடியாது ஒழுங்காக அதனால திருப்ப டெல்லிக்கே வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் டெல்லியை காலி பண்ணிட்டு போனதுனால அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் டெல்லி கைவிடப்பட்ட நகரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுங்க ஹூ சேக் முகமது பின் தூக்லக் வாஸ் எபிடோம் ஆஃப் கான்ட்ராடிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் முரண்பாடுகளின் மொத்த உருவம் முகமது பின் துக்லக் அப்படின்னு சொல்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பரணி ஸோ இவர் தான் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பெரோசா துக்லக் வந்து சிங்கரக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பெரோசா துக்ல குறித்த கூற்றுகள் தவறானது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்களா நீர்ப்பாசன வரி விதித்தார் அடிமைகளுக்கான துறையை உருவாக்கினார் ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் அடிமைகளை வைத்திருந்தார் ஜிசியா வரி ஒழித்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஜிசியா வரி இவர் திருப்ப கொண்டு வந்திருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இதுதான் தப்பான கூற்று ஸோ வந்து ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறது நமக்கான ஆன்சர் அடுத்து ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் பாருங்களேன் வென்வா சிக்கிம் அட்மிட்டட் டு இந்தியா யூனியன் அப்படின்னு சொல்லிக்கணும் சிக்கிம் சிக்கிம் இந்திய யூனியன் எப்பொழுது சேர்க்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதை முன்னாடி டிஸ்கஷன் பார்த்துட்டோம் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல தான் சேர்த்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ஹைதராபாத் இஸ் டெம்பரரி கேபிட்டல் ஆஃப் விச் ஸ்டேட் கொடுக்குறோம் ஹைதராபாத் எந்த மாநிலத்தில் தற்காலிக தலைநகரமாக உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆந்திரா ஓகேங்களா ஆந்திராவுக்கு தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் தாங்க ஹைதராபாத் வந்து தற்காலிக தலைநகராக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல இருந்து ஆந்திராக்கு என்ன பண்ணிடுவோம் அமராவதி அப்படின்ற ஒரு தலைநகருக்கு ஆந்திரா வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஷிஃப்ட் ஆகி போயிடும் அப்போ முழுமையாக ஹைதராபாத் யாருக்கு சொந்தமாயிடும் அப்படின்னா தெலுங்கானாவுக்கு சொந்தமாயிடும் இது எப்போ
டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் அதிகார பகிர பற்றி பேசியிருப்பாங்க யூனியன் லிஸ்ட்டு ஸ்டேட் லிஸ்ட்டு கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டு ஸோ அதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎம்எம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அஸ்ஸாம் திரிபுரா மிசோரம் மேகாலயாவில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடியினர் மற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாகத்தை பற்றி அட்டவணை ஆறில் பேசியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் இதுலேருந்து கரண்ட் அப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுங்க அகதிகளுக்கு உறைவிடம் வழங்க வெல்கம் காப்ஸ் திட்டத்தை எந்த நாடு தொடங்கியுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா ஸோ அமெரிக்காவில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சிக்கல் செல் அலுமிய நோயை அகற்றுவதற்கான ஒரு பணியை யூனியன் பட்ஜெட் அறிவித்த ஆண்டு இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்குள்ள இந்த சிக்கல் செல் அலுமிய நோயை முழுமையாக அகற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி பா சிக்ஸ்டி த்ரீ பாருங்க இந்தியா ஃபஸ்ட் ஸ்டெம் இனோவேஷன் அண்ட் லேர்னிங் சென்டர் ஹாஸ் பீன் இனாகிரேட்டட் இன் இந்தியாவின் முதல் ஸ்டெம் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் கட்டல் மையம் திறக்கப்பட்ட இடம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் தாங்க ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹூ ஹாஸ் பீன் அவார்டட் வித் பண்டிட் ஹரிபிரசா சௌராசியா லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு டாக்டர் பிரபா அட்ரி இப்படின்றவர் தான் இந்த பேர் கொண்டவர் தான் என்ன பண்ணி பார்த்தார் அவார்டு வந்து வாங்கியிருப்பார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் விச் ஸ்டேட் ஆர் யூடி ஹேஸ் லான்ச் இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸ் டு பீ பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னா டெல்லி தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் இன்டர்நேஷ்னல் மதர் லாங்குவேஜ் டே வாஸ் அப்சர்வ் இன்னு கொடுத்துருக்காங்களா சர்வதேச தாய்மொழிகள் தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் எது அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது நமக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வென் வாஸ் அப்சர்வ் வேர்ல்ட் வெட்லேண்ட் டே ஓகேங்களா அது பிப்ரவரி டூல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டுதோறும் ஆரஞ்ச் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் மாநிலம் எது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஆன்சர் வந்து நாகலாந்து இது வந்து ஒரு வாட்டி டிஎன்பிசி கொஸ்டினுங்க ஸோ அடுத்து ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் யானை பாதுகாப்பு வலையமைப்பு சமீபத்தில் எந்த மாநிலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் செவன்டி விச் ஸ்டேட் கமன்ஸ்ட் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சர்வே ஆஃப் மைக்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க புலம்பெயர்ந்தோர் குறித்த தனது முதல் கணப்பு எடுப்பை எந்த மாநிலம் தொடங்கியது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜன் ஜார்ஜன் ஸ்டேட்ல தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து ஒன் செவன்டி ஒன் விச் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் வின்ஸ் பெஸ்ட் சஸ்டைனபிள் கிரீன் ஃபீல்ட் ஏர்போர்ட் ஏர்போர்ட் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எந்த சர்வதேச விமான நிலையம் சிறந்த நிலையான கிரீன் ஃபீல்ட் விமான நிலைய விருதை பெற்றது அப்படின்னா கோவா மனோகர் விமான நிலையம் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்து ஜெயிச்சிருப்பாங்க ஸோ அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் செவன்டி டூ விச் ஸ்டேட் ஆர் யூடி ஓகேங்களா யூடி சைல்ட் ஏஜ் பாடி லான்ச் இட்ஸ் வாட்ஸ்அப் சாட் போர்ட் ஃபார் மோர் எஃபெக்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் எந்த மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசம் குழந்தை உரிமைகள் அமைப்பு அதன் வாட்ஸ்அப் சப்போர்ட்டை சாட் போர்டை மிகவும் பயனுள்ள தொடர்புக்காக அறிமுகப்படுத்தியதுன்னு சொல்லிட்டுருக்காங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது டெல்லிங்க ஸோ நியூ டெல்லியில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபீச்சரை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பரம்வீர் சக்ரா விருது பெற்றவர்களின் பெயரால் அந்தமான் நிக்கப்பட்ட தீவுகள் எத்தனை தீவுகள் பெயர் மாற்றப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்களா ஸோ இருபத்தி ஒரு தீவுகள் அப்படின்றது பெயர் மாற்றிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஃபோர் எந்த நாடு உலகின் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக மாறியுள்ளது ஸோ ஃபெப் மந்தில் தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் சைனாவை பீட் பண்ணி இந்தியா வந்து வேர்ல்டு ஃபஸ்ட்டு பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரியாக வந்து மாறிடுச்சு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இந்தியா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பழங்குடியின மக்களுக்கு அடிப்படை ஆவணங்களை வழங்கும் இந்தியாவின் முதல் மாவட்டம் எது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயநாடு ஸோ இவங்க தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா Question number 176 the product of lcm and hf of 2 number is 24 the difference of 2 number is 2 then the numbers are iri engalin meechima matrum meepe van perukal palan 24 and the iri engalin vidhyasam 2 enil and the engal muraiye appdi kuduthirukanga lcm and hf ye nam multiply panna namakku kedaikirathu rendu
a square minus b square. a square minus b square na a plus b into a minus b. In the other a abiding the x square. Up a plus b into a minus b. If again we do this, in the value of the value of the value of the x square minus y square na x plus y into x minus y. In the value of the value of the value of the HCF. So, HCF is the value of the common values. The common value of the value is x minus y. So, x minus y is the value of 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 the value Next, question number 178. What is the sum of two numbers is 248. And their hedges of is 31. What is the number of such pairs? Number satisfying the above condition. This is the number of such pairs. Number satisfying the above condition. This is the number of such pairs. Number satisfying the above condition. This is the number of such pairs. Number satisfying the above condition. This is the number of such pairs. So, if you have HCF, you will have 31. HCF is in this case. So, the two numbers are x is to y. First number is 31 x. Rendah number mupati warna y. Aku ini kau turut kanga na mupati warna x plus mupati warna y. Rendah number ini kau tu no abdi na. Nama kau yaran itu na pati edit kadeko. Abdi na solir kanga. Sape ini dar rendah tu lara na mupati warna common edit tu na x plus y ini baru, which is equal to two forty eight nama kau. Sape na thirty warna ini dar number ini nama cancel pani paklam. So, if we cancel it, we will go to 8 times. Then, x plus y equal to 8. If we check what we need to add, we will add 8 to the number. 1,7 to the number is 8. Okay. What is the number? 5,3 to the number is 8. What do we need to add? 2,6 to the number. What do we need to add? 4,4 to the number is 8. Okay, we have 7 plus 1. So, we have 2 pairs. So, the answer is 2 pairs. Why do we have 2 pairs? 2,6 or 4,4? What do we have to do with this HCF? 2. What do we have to do with this HCF? 4. We have to choose the co-prime numbers. We have to choose the same thing. So, we have to choose 1,5 or 3. So, we have to choose 2 pairs. Let's look at 171. LCM of 2 consecutive prime number is equal to their that is LCM of 2 consecutive prime numbers 2 added to the 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 2 so LCM for example 2 prime numbers you can add it we know that 2 and 3 are prime number or anything else you can add it 11 ये ले अभी सुनिए तो क्लामा हिदर एंड नमल का प्राइम नंबर था ना इपांग ये ना केलवी के कराना एलसी ऑफ टू कॉन्सेप्टिव प्राइम नंबर सब दिन रहती ये द की इक्वल आर्गुन के कराना सम ऑफ द टू नंबर्स इधर एंड ये सम पढ़ना में क्या ना करेगा फाइव अंदर फाइव को अंदर टू इक्वल आर का एलसीएम इल्ला इधर Product of the two numbers. If you multiply the two numbers, what value is it? That is the LCM of two prime numbers. So, the answer is the product of the two numbers. HCF is the same, the difference is the same, the sum of two numbers is the same. Next, question number 180. The traffic light at one particular crossing changes after every 40 seconds. The traffic light at the next crossing changes at every 32 seconds. At a certain time, they change together. At a what time, they will again change together. One signal will come to the other side, and will come to the other side. At a certain time, the signal will come to the other side, and will come to the other side. The signal will come to the other side. The two signals will come to the other side. The two signals will come to the other side. The two signals will come to the other side. So, if you look at 180, First 40 seconds को one change आगे था, आठ तीन असली टांगे, 32 seconds को one change आगे था, आदत पड़ी ना माय दिक्कत ना पाने नो अभी ना LCM में दिखानो, सब पे LCM पारिंगे, इधर एंड ना मैं ना पनी क्लास, eight table लेट दिखलामा, so five eight सा forty, four eight सा thirty two, LCM अभी ना इधर लामी ना मैं multiply पने ना माम, अपन five eight सा forty, forty into four multiply पना one sixty seconds, so one sixty second option वंदे ये वरों Next, question number 181. 181 is the GCD of X and Y is Z. Their LCM is X match from Y in me, Peru, Podu, Bhagati, Z in it. Avatrin, me, Chiru, Podu, Madangi, Enna, Abhin, Keter, Kanga. GCD, Kututu, Tangla. 
So, if GCD is Z, the number is X and Y, then the LCM is equal to N. So, now LCM is equal to N. GCD is Z into LCM, which is equal to 2 N. So, LCM is equal to X into Y divided by Z. So, X into Y divided by Z. Option A is equal to N. Okay. Next question number 182. Product of 2 positive number is 34560. The LCM is 60 times of its JCD. Then the difference of LCM and JCD. This is the same thing. The LCM is 30560. 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 प्रोडक्ट पन्ने आती ना 34,560 वरों। ओके पर हम कंडर पड़ी कर दी एलसीएम को जीसीडी को डिफरेंस केटर आंगा। फर्स्ट प्रोडक्ट अभी ना एलसीएम यू जीसीडी यू मल्टीप्लाई पन्ना केरे केरे वैल्यू आव नमक अपो एलसीएम इट टू जीसीडी अभी ना वन एक्स इनटू सिक्सटी एक्स व्हिच इस इक्वल टू था � so, 0, 0, cancel. 6 table, 5, 6 are 30, balance 4, 7, 6 are 42, balance 3, 6, 6 are 36. Apo, x into x, abdina, x square. x square equal to 576, x order value, abdina, 24. x order value, 24. Apo, uh, 60, ko, LCM, ko, GCD, ko, difference, abdina, 59. Varo. So, 59 into 4, 24, and multiply, pandro, abdina. Inga, nama, normal, paringa. 9, 4, 7, என்ன வருது? 36. அப்போம் 6ல முடிரை நம்பர்னும் பார்த்தின்னே அப்படினா நமக்கு 1, 4, 1, 6. சோ, answer பார்த்தின்னா 1, 4, 1, 6. Next question number 184. 3 numbers are in the ratio 2 is to 3 is to 4 and their HSF is 10. The numbers are 3 ஏன்களின் விகிரம் 2 is to 3 is to 4. அவைகளின் மீ போவா பத்து எனில் அந்த ஏன்கள் என்ன அப்படின் கேட்டுக்காங்களா. சோ, 3 நம்பருமே 2 is to 3 is to 4. 4, அப்பு HCF வந்து 10, அப்பு அந்த 3 நம்பர் அப்பினா, 1st நம்பர் 10, 2's are 20, 2nd நம்பர 10, 3's are 30, 3rd நம்பர 10, 4's are 40, அப்பு 20, 30, 40, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 20
நூத்தி எண்பத்தி ஆறு சோ நாலு பை அஞ்சு கமா மூணு பை பத்து கமா ஏழு பை பதினஞ்சு இப்ப இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எல்சியம் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்களோ அதை நியூமரேட்டருக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்போ ஃபோர் கமா த்ரீ கமா செவனுக்கு எல்சியம் எடுக்கணும் ஸோ அப்ப எதுவும் போகாது ஒன் டேபிள் தான் அப்படிங்கறதுனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர் சார் எயிட்டி ஃபோர் வரும் ஹெச்சிஎஃப் பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு பத்து பதினஞ்சுக்கு ஹெச்சிஎஃப் எடுக்கணும் ஸோ அப்ப ஃபைவ் டேபிள் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் த்ரீ ஃபைவ் சார் பிப்டீன் இது எதுவும் போகாது ஸோ ஹெச்சிஎஃப் அப்படிங்கிறது அஞ்சு அப்ப ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தி நாலு டிவைட் பை அஞ்சு 84 by 5 option வந்து A வரும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 187 சோ 187 சோ ஒன் எயிட்டி செவன் இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் எல்சிஎம் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் சி கியூப் பி கமா ஃபார்ட்டி டூ ஏ கியூப் சி பி ஸ்கொயர் கமா தேர்ட்டி ஏ சி ஸ்கொயர் பி கியூப் கொடுத்துருக்காங்களா இதோட எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் எல்சியம் வந்து நம்பருக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்ப முப்பத்தஞ்சு கமா நாப்பத்தி ரெண்டு கமா முப்பது எல்சியம் எடுக்கலாமா ஸோ இப்போ ஃபைவ் டேபிள் அப்படின்னா செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ அப்படி இருக்கட்டும் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி அடுத்து செவன் டேபிள் ஒன் செவன் சார் செவன் சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் டேபிள் அப்படின்னா ஒன் கம்மா ஒன் வந்துருமா ஸோ அப்போ இது ஃபுல்லுமே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு செவன் அப்படின்னா டூ டென் வரும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ டென் நெக்ஸ்ட்டு எல்சிஎம் வந்துட்டு நம்பர்ஸ்க்கு கண்டுபிடிக்கணும் இது எல்லாத்துலேயும் என்னென்ன நம்பர் இருக்குன்னா ஏசிபி இருக்கு ஏசிபி இருக்கு ஏசிபி ஸோ அப்போ ஏசிபி எடுத்துக்கோங்க எல்சிஎம் அப்படின்னா ஹையஸ்ட் பவர் எடுக்கணும் ஏவோட ஹையஸ்ட் பவர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ கியூப் ஸோ அப்போ ஏ பவர் த்ரீ சியோட ஹையஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி கியூப் பியோட ஹையஸ்ட்டும் பி கியூப் அப்போ டூ டென் ஏ கியூப் பி கியூப் சி கியூப் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் எயிட்டி எயிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஃப் த ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஆஃப் டூ டென் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இஸ் எக்ஸ்பிரஷபிள் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தென் எக்ஸ் இரநூத்தி பத்து மற்றும் ஐம்பத்தி ஐந்து ஆகியவற்றின் மீ பெரு பொது வகுத்தியை ஐம்பத்தஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என குறிப்பிட்டால் எக்ஸின் மதிப்பு இது ரெண்டுக்கும் நம்ம ஹெச்எஸ்எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் டூ டென்னுக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவுக்கும் இந்த ஹெச்எஸ்எஃப்போட ஆன்சரை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டேபிளில் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா சப்போ ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி பேலன்ஸ் ஒன் டூ ஃபைவ் சார் ஒன் ஃபைவ் சார் ஒன் ஃபைவ் சார் அகேன் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார்ட்டி டூ லெவன் அப்படிங்கிறது ஏதாச்சும் நம்பரில் போகுமா அப்படின்னு கே கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ ஹெச்எஸ்எஃப் அப்படிங்கிறது அஞ்சு ஸோ அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு எக்ஸு மைனஸ் முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஈக்குவல் டு அஞ்சு அப்படின்னா இதுலேருந்து எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு இது இந்த சைடு போகும்போது ப்ளஸ்ல ஆகிடும் ஸோ முந்நூற்றி முப்பது லெவன் ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா ஆறு ஸோ அப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஒன் எயிட்டி நைன் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த லார்ஜஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் விஷ் வென் டிவைடட் பை ஃபோர் செவன் அண்ட் தேர்ட்டின் லைஃப் ரிமைண்டர் த்ரீ இன் ஈச் கேசஸ் நாலு ஏழு மற்றும் பதிமூணு ஆகிய ஒவ்வொரு எண்ணாலும் வகுப்படும் பொது மீதி மூணை தரக்கூடிய மிகப்பெரிய நான்கு இலக்கு எண் கேட்குறாங்க ஸோ மிகப்பெரிய நான்கு இலக்கு எண் அப்படின்னா நைன் 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 இதுதான் ஆனால் இது கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியும் இந்த நம்பர்ஸில் டிவைட் ஆகாது இதை விட ஏதோ ஒரு சின்ன நம்பர் தான் நம்மளுக்கு டிவைட் ஆகும் அது என்ன நம்பர்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நாலு ஏழு பதிமூணு எல்சிஎம் எடுக்கணும்ப்பா இதுக்கு எல்சிஎம் அப்படின்னா கம்பல்சரி இது மூணுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் இன்டூ தேர்ட்டின் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரும் இப்போ இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோரோட எல்லா மல்டிப்புளுமே நமக்கு ஆன்சர் தான் ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் டிஜிட் நம்பர்னு சொன்னதுனால இந்த நம்பரை 364 சிக்ஸ்டி ஃபோரால் நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த நம்பரை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் எடுத்துக்கலாமா ஸோ ஃபோர் டூ சார் எயிட் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல்க்கு டூ பேலன்ஸ் ஒன் த்ரீ டூ சார
இப்போ நம்ம நைன் எயிட் டூ எயிட் அப்படிங்கிறது என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா எல்சிஎம் பா ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க ரிமைண்டர் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு மூணு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ அந்த ரிமைண்டர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் கிடைக்கிறது உங்களுக்கு நம்பர் அப்போ நைன் எயிட் த்ரீ ஒன் அப்படிங்கிறது தான் உங்களோட நம்பராக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் டி நைன் எயிட் த்ரீ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஒன் நைன்டி Find the greatest number which on dividing 1657 and 2037 leaves a remainder 6 and 5 respectively. 1657 and 2037 leaves a remainder 6 and 5 respectively. That's why you have to say that 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 you have to say நமக்கு ரிமைண்டர் ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்போ அந்த நம்பர் என்னன்னு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் இன்னொரு நம்பர் அப்படிங்கிறது டூ ஜீரோ த்ரீ டூ ஸோ இப்போ ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதிமூணு பதினாறு இருபத்தி ஏழு நூ முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று கம்பல்சரி பதினாறில் போகாது ஏன்னா அது ஈவன் நம்பராக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ ஈவன் நம்பரில் இது போக சான்ஸ் இல்லை ஸோ ஒன்று தேர்ட்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இல்லை த்ரீ எயிட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது எடுக்கணும் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் தான் வரும் ஸோ அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டேபிளில் நம்ம கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது பதிமூணு டைம்ஸ் போகும் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினாறு டைம்ஸ் போகும் ஸோ ஆன்சர் வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் ஒன் நைன்டி ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டிஜிட் சாரி த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டூ டிஜிட் நம்பர் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர் ஹெச் சேஃப் இஸ் ஃபைவ் வாட் ஆர் த நம்பர்ஸ் இரண்டு ஈரணக்க எண்களின் பெருக்கல் பலன் முன்னூறு மற்றும் அவற்றின் மீட்டேவா ஐந்து எனில் அவ் எண்கள் யாவை ஸோ அப்போ ரெண்டு நம்பரை நம்மளுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் ப்ளஸ் அந்த ரெண்டு நம்பரோட ஹெச் சேஃப் அப்படிங்கிறது ஃபைவ்ல இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ ஃபிஃப்டீன் டூ சார் அப்படிங்கிற சாரி ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அது ரெண்டு நம்பரோட ஹெச் சேஃப் என்ன நமக்கு ஃபைவ் தான் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் வரும் ஏன்னா டென் டூ சார் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ இது கிடையாது ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதுவுமே வராது இதுவுமே ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ இதுவுமே இந்த மூணு ஆப்ஷனும் கிடையாது இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ண தான் நமக்கு முன்னூறு வருது அதே மாதிரி அதனோட ஹெச்சிஎஃப் அப்படிங்கிறது அஞ்சு ஸோ இப்போ டேரெக்டாக ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஸோ இப்போ ஒன் நைன்டி டூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் பவரில் இருக்கு ஸோ ஹெச்சிஎஃப் பவர் நம்பருக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னாலே ஃபர்ஸ்ட் காமனாக இருக்கிறது எடுத்து எழுதணும் ஸோ இப்போ ரெண்டு மூணு அஞ்சு இங்கே ரெண்டு மூணு அஞ்சு ரெண்டாத்துலையுமே ரெண்டு மூணு அஞ்சுன்னு இருக்கு ஸோ அப்போ ஹெச்சிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம லீஸ்ட் பவர் தான் எடுக்கணும் அப்போ ரெண்டு மூணு அஞ்சுக்கு லீஸ்ட் பவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூக்கு லீஸ்ட் பவர் அப்படிங்கிறது டூ ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ அப்போ டூ ஸ்கொயர் த்ரீயோட லீஸ்ட் பவர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பவர் ஒன் ஃபைவோட லீஸ்ட் பவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பவர் ஒன் ஸோ அப்போ ஆன்சர் இதை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா ஸோ டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ஃபைவ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா சிக்ஸ்டி வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் ஒன் நைன்டி த்ரீ ஹெச்எஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ரெஸ்பெக்டிவ்லி இது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் டிவைடட் பை டூ த கோசன்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைன் த செகண்ட் நம்பர் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா எல்சிஎம்ஓ ஹெச்எஃப் கொடுத்துட்டாங்க இரு எண்களின் மீ பேவா மற்றும் மீ போவா முறையில் ஐம்பது மற்றும் இரநூத்தி ஐம்பது முதல் எண்ணை இரண்டல் இரண்டால் வகுக்கும் போது ஈவு ஐம்பது எனில் இரண்டாவது எண்ணை காண்க ஸோ அப்போ கண்டிஷன் படி எல்சிஎம் அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பது பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பது இப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர் அதில் ஒரு எண் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பரை டூ வால டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபிஃப்டி கிடைக்குது ஸோ அப்போ இந்த நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் அப்போ செகண்ட் நம்பர் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும்ல எல்சிஎம்ஐயும் ஹெச்சிஎஃப்ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் நம்பரையும் செகண்ட் நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் ஓகே எல்சிஎம்மோட வேல் மதிப்பு இரநூத்தி ஐம்பது ஹெச்சிஎஃப்போட மை மதிப்பு ஐம்பது ஃபஸ்ட் நம்பர் நூறு செகண்ட் நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஜீரோ ஜீரோ நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட்டு டூ ஃபைவ் சார் டென் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டூ சார் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னா நமக்கு
அப்படின்னா 3 is 4 8 9 18 18 18 18 18 இதுக்கு HCF பாரு <laughs> So, 27, இது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா x cube minus 3 cube நான் வாரை எழுதலாம் சப்போ, x minus 3 into x square அதாது a cube minus b cube அப்படினா a square plus ab plus b square into a minus b அப்படின் சொல் இருக்கும் பா அப்போ, a square plus ab அப்படினா 3x plus b square அப்படினா இங்க 9 மந்திருக்கும் ரெண்டாவது என்ன சொல்லிருக்கான் x minus 3 whole square கொடுத்திருக்கான் சப்ப இது நம்ம whole square x minus 3 whole square அப்படியே வைச்சிக்கலாம் நம்ம next x square minus 9 இருக்கா சப்ப இது எப்படியில்தலானா x square minus 3 square அப்ப x square minus 3 square நான் x plus 3 into x minus 3 காமனா இருக்கிறது இல்லாத்தலியும் x minus 3 இந்தது நமக்கு காமனா இருக்கு சப்ப x minus 3 எடுத்துக்கோங்க x minus 3 x minus 3 x minus 3 balance இருக்குதை எழுதனோ இங்க x plus 3 அடுத்து x square plus 3x plus 9 இருக்கு x minus 3 ஓட highest power பார்த்திங்க அப்படினா square தான் வரும் அப்பா x minus 3 whole square so option பார்த்திங்கனா x minus 3 whole square x plus 3 x square plus 3x plus 9 option வந்து c வரும் next question number 198 The product of two relatively prime number is 35 and their LCM. இனை பகா எங்களான இரண்டு எங்களின் பெருக்கல் தவை 35 எனில் அவச்சின் மீச்சிரு பொது மடங்கு. So product அப்படி நாலி நமக்கு என்ன தெரியும்? LCM ஐயோ, HSF ஐயோ, நம்ம multiply பண்ணனோம். இங்க வந்து product வந்து 35, LCM கண்டு பிடிக்கனோம். Co-prime numbers, relatively prime numbers அப்படி நாலி நம்மலோட HSF பொருத்து வரிக்கும் 1 தான் இருக்கும். சப்பா Answer வந்து 35. Next question number 199. Greatest common divisor of 924 and 105 is 924 மற்றும் 105. மீ பொடு பொது வகுத்தி என்னனு கேக்கிறாங்க. சப்போ 199. இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் GCD கண்டுபிடிக்கலாம். 924 கமா 105. சப்போ 3 table அப்படினா 3 3 சா 9 0 8 3 சா 24 3 3 சா 9 Balance 1, 5, 3s are 15. Next is 7 table. 4, 7s are 28. Balance 2, 4, 7s are 28. 7, 5s are 35. போகாது. அப்பு 3 into 7 multiply பண்ணா 21. Answer வந்து option A. Next, question number 200. So, என்ன குடுத்திருக்காங்க நாம் If the product of 2 number is 800 and their LCM is 200, then the HCF. இறு மிகை எங்களின் பெருக்கல் தவை இன்னுறு மற்றும் அவற்றின் LCM இறனுறு எனில் HCF. Same at. அதை பார்ப்பிலாதாம்பா, product equal to LCM into HCF. So, product அப்படி நிறுது N1. LCM பொர்த்த வரிக்கும் 200. HCF தெரியாது. So, கண்டு பிடிக்கினோம். 00 cancel ஐரும். 1, 2, sorry, 2, 4, 2, sorry. So, பட்டார்ட்ட HCF ஓட வாலியும் இருக்கின் என்ன வந்திருக்கினோம். 4 வரும். So, answer வந்து option B.